Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wahda Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Amma ba'd Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim Fankihu ma tawba lakum minan nisai Ana Abdullah ibn Masud radiyallahu ta'ala anhu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ما شر الشباب من استطاع منكم البعض فليتزوج فإنه أجهز للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له بجا رغب البخاري مسلم سمعت بستيتي برشنشا الله خرجنا Santi Abadrina Hak Allah Rasulullah Rupur Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajkir dini boi thoke shankipta shomai bakta ber bishoi adarsho puribar. Adarsho puribar shampur ke alochna korte ki amra shadharan to duiti angshoni alochna kore thaki. Tar ekti hoche bivah shankranta, ar ekti hoche chile meniye kibhabe. जीविका निर्वाह करा जाए। आम्रा प्रारंभ थे के ही प्रथम अंश थे के ही आलोचना आरंभ करी। शंकरिक जीवन एक टी गुरुत्वपूर्णो जीवन। जहाँ भालो मुंडो निर्भर करे सामेश्वरी बाप माय रूपोरे। सामेश्वरी बाप माँ के अल्लाह बंग तरसुल अनेक कठोर भावे, विभिन्न भावे, शातर को करें चेन, जाते करें तार परिवार टा शौंदर होई, आम्रा सूचना थे के किचु कथा बोली, अल्लाह ताला बोलें, फनके हो मिने निशाए मातवा बलकुम, फनके हो मातवा बलकुम मिने निशाए, पृथ्वीर मानोश तुमरा महिला दर मध्य होते पहचान्दो मतो में के विवाह करो जाके तुम्हाँ के बहालो लागे आमी लक्खो कोटी में पृथ्वी तेरे के ची तुमरा तुम्हाँ देर पहचान्दो मतो विवाह करो अत्रो आये ते मुने होच्छे जे शुंदरी बहालो में गुलीर विवाह होवे जरा सुंदरी भालो में नॉइ तरा थे के जावे असले तानॉइ विवाह जे अपनर कार्यसंते होवे ता पृथ्वी श्रीस्तीर पांचास हजार बच्चर पूर्वे लिखा है ज अपनी जेदीन अपनर मायर पेटे तीन चोलीस चार मास शे दिन आवारों लिखा है ज तर मने खूब शक्त करे लिखा आज जार पुरी बर्तन नहीं तो अल्लाह जेब हवे बोल लेन अल्लाह इटा अपना के खुशी कर लेन शाम तो ना दिलेन मात्र घुरते 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 जेखने ताक दिरा चे अपनी शेखने चले जावेन इटा अल्लाह हर पक्कोती के निर्धारित हो अपना इच्छा टा रोपुर दी हवे किंतु जेखने आचे शेखने ही हवे तो मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कथा बोले छंती नहीं बोले छंद आयरों दूध तकदीर इल्ला भी दुआ है दुआर मध्य में ताकदीर पूरी वर्तन है जेटो ऊपर लिखा है छे सीट के अल्लाह केटे दिए न तुम भावे लिखे दें जो दे अपने खूब कान्ना काटी करे किचु बॉलिंग ताहले बॉलर गोती आमादेर जा� आमाद देखते होने के देखी, शबाई मिले, नमाज़ेर पोरे, जाना जर पोरे, सभा समितिर पोरे, हाथ तुले, चिल्ला चिल्ली करे बोले, इटे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पद्धति नॉइ। अमर प्राइमोसिद देखा जाए, जरा आमादेर माझा भी भाई, तरा 
السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ الحمدللہ رب العالمین بے حق کے لائے 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 ایتے تو ہمیں مونی کو ریٹا منہ میں موجہ کرا ہلا تر منہ دعا کیا سولا ایبا بے دعا تو یہ رکم نہیں اللہ تعالیٰ آمدر نوبی کے بول چھن فَإِذَا فَرَقْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْقَبْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپنی جو خون دنیا بھی کاج تھے کہ آبوشر ہو بین تو خون اپنی کوٹھر سرو میں آت تو نیو کرون اور اپنی آما کے جب بول بین تا بینوئر ساتھے کان نہ کٹی کرے بولون ایٹا اللہ را آدیس جو دی کیو کی چھو پیتے چاہی او خانے تاہلے کان نہ کٹی کرے بینوئر ساتھے بولتے ہوئے रंगपुर दिनेजपुर लालमोनी हट निलभमारी कुड़ीग्राम पंचगढ़ ठाकुरगा जयपुर हट बगड़ा ये सब जिस्टी के वहाँ से ही काऊबाऊ करे बोलूँ चापाई नवगोज नाटोर नौगा ये सब जिस्टी के वहाँ से ही हाथ पांधोरे बोलूँ ढाका गाजीपुर मुन्सीगन मानीगंज नरसिंधी नारंजगंज ये सब डिस्ट्रिक्टेर भाषा आमार जाना नहीं तो वे अनुमान कर ची काकोती मिनोती करे बोलूँ अल्लाह बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपुनी जोखम दुनिया भी काज थे क्या अबुशर हो बिन प्रत्येक टा मानव सेर किचु दुनिया भी काज आज इसकोले के चे शकल दस्ते बिगल तीन टे फिरियाज बे इटा दुन बेबुसर जिन्नो सकल दोष्टे दुकान खुले चरा दोष्टे बंदो कर बे इटे दुनिया भी काज एक टी चासी मानो सकले जोमी देगे चे बी के ले फिरे आज बे इटे दुनिया भी काज जोखुन दुनिया भी काज से से जावे तो खुन अपनी ए बादोते कठोर स्रो में अब तो नहीं कुन ए बादोत कुन दिनी हाल का नहीं जरा बोल चे खुब आपना कामी जो दी बोली ये सुराय एकलस तीन बार पढ़ ले एक बार कुरान मजिद पढ़ समझ नहीं की होगा अपने पढ़न प्रतिदिन आश्रय रूप परे पढ़ा रखता सिद्धान तो नहीं अने अपने तीन दिन ठीक ते बर बिन्ना और रसूल सुरसलम बोलचन आहब बुलामा ले लल्लाह आदवा मोहे इनकल्ला अल्लाह और निकोटे सबसे पीरियो आमल किंतु शोटे की था के नियमितो बहाल था के ताहले शेर डॉलर का चेपिरियो एक दिन तीन परा कोरण मजिद पढ़ने पांच परा तार परे एक सप्ताह एक दिन आन नहीं ये ये भावे कोरण तेलाते ये भावे ताज्जुबी ताहले जिक्र आज करे कुन और तो है ना अल्लाह ताला बोलें आपुनी जोखन दुनिया भी काज थे का अवश्य रहो बिन तो खुन अपनी कोठर सुर में आत्तो नियोग करूँ और आपने आम के जब बोल बिन तब बिनोएर साथे काकोती मिनोती करे काऊबाव करे कान्ना काटी करे बोलूँ इटा अल्लाह आदेश इबाबे दुआ प्रार्थना कर ले एक परिचय अल्लाह ताला जिटा लिखे रहेगा चलो डे किटे दिए न तुन भावे लिखे दिवे अल्लाह ताला बोल लें पृथ्वी पर मानुष तुम रत्म अधर पहुँचने दो मतो विभाग करो अन्य जगह अल्लाह ताला बोल लें फन के होन्ना बेजने आहले हिन्ना और तो होन्ना ओजुरा होन्ना बिल मारूफ पृथ्वी पर मानुष तुम रा में दर के विभाग करो तादर ओभिभावक पीते के बोले और तादर के उपजुक्त मोहर दिए दाओ ओभिभावक छाड़ा विवाह करा जावे ना मैं मनुष अतुष आधारण ना है रास्ता ही पोड़े नहीं इच्छा कर ले विवाह करा जाए ना मालिक के रोनो मोती साबिक के तार इच्छा प्रकाश पावर पोरे विवाह हो बे अतुर आये ते अल्लाह ताला दूसरा कथा बोले चन एक ता बोले चन ओभिभावक के बोले करते हो बे आर एक टा बोले चंन मोहर दिए दीते होंगे माने टाका दिए विवाह करते होंगे टाका निये नहीं जो तुक चीरो दिनर जन्नो हराम आमी जिता बोले ची सेटे ही ठीक जो तुके टाका दिए चावल कीने भात के बादात कबूल हो बिना भिक्खे कोरा टाका दिए चावल कीने भात के बादात कबूल 
হবে ভিক্ষা করা পছন্দ নয় তবে জায়জ যৌতুক কোনোদিনই জায়জ নয় চিরদিনের জন্য হারাম শ্বশুরের কাছে টাকা নিয়ে ওই টাকা দিয়ে চাউল কিনে ভাত খেয়ে বাদাত কবুল হবে না আর আপনারা গাজীপুরের মানুষ শ্বশুরের কাছে কিছু নেবি নেব কেন গাজীপুরের জমি জায়গা তখন স্বর্ণের দামে বিক্রি হয় একদিন হয় জঙ্গল ছিল বাঘ ভাল্লুক বসবাস করত মানুষের সাথে সাথে এখন তো অনেক কিছু পাল্টা শ্বশুরকে কিছু দিবেন ছয় মাস বছর পর পর একটা লুঙ্গি একটা জামা কিছু টাকা উপহার দিবেন আব্বা আপনার জন্য এই লুঙ্গিটা কিনে নিয়ে এসেছি আপনি পড়েন মাঝে মধ্যে শ্বশুরকে দিবেন খুশি হবে আপনাদের জন্য দোয়া করবে টাকা শ্বশুরের কাছে চাওয়া কন্নুংগ্রামী কখনো নয় অত্রায়তে বোঝা যাচ্ছে অভিভাবককে বলে বিবাহ করতে হবে এ ব্যাপারে রাসুল সাল্লাম খুব কঠোরভাবে বলেন তিনি বলেন লা নেকাহিল্লাবে ওলিন অভিভাবক ছাড়া বিবাহ নেই অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হবে না ইবন আব্বাস রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলেছেন লা নেকাহিল্লাবে বৈনাতিন মালিক ছাড়া অভিভাবক ছাড়া বিবাহ হবে না আয়সা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলেছেন আইমা ইমরা তিন নাকাহাত বেগের ইজনে বলি ফার্নিকা হওয়া বাতিল ফার্নিকা হওয়া বাতিল ফার্নিকা হওয়া বাতিল যে কোনো মহিলা যে কোনো মেয়ে অভিভাবক বাপ ছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে সেই বিবাহ বাতিল সে বিবাহ বাতিল সে বিবাহ বাতিল রাসুল সাল্লাম কথাটি তিনবার বললেন যখন কথাতে তিনি খুব জোর দিতেন তখন তিনি তিনবার বলতেন মাঝে মধ্যে দেখবেন আমি কথা তিনবার বলে থাকি এটা রাসুল সাল্লামের সোননাথ মানুষ তো বুঝে না অনেকের কথা যে এটা খুব ভালো আর অনেকের কথা এত কঠিন কথা তিনবার বলেন কেন শুনতে শুনতে এসে এক পর্যায়ে খুব ভারী লাগে যে আর যদি না বলতো আমি সেটা বলিনি এটা আল্লাহর নবী বলছেন আমার করণীয় কি বলেন তো আল্লাহর নবী এখানে বলছেন ফানেকা হ বাতিল ফানেকা হ বাতিল ফানেকা হ বাতিল সেই বিভা বাতিল সেই বিভা বাতিল সেই বিভা বাতিল রাসুল সরসালাম একবার বললেই হতো না দেখেন আপনাকে আমি বলেছি যে দুনিয়াতে দুইটা পাপ আছে মানুষ না করেই পাপি তার একটা হলো কেউ যদি কাউকে বলে যে আসো জুয়া খেলি খেলেই নি খালি বলেছে আসো খেলি তাহলে দশ জন ফকিরকে সোয়া কেজি করে চাউল দিতে হবে আর কোনো মহিলা যদি সাজগোজ করে পুরুষের পাশ দিয়ে হাঁটে তাহলে ব্যভিচারণী ও ব্যভিচারণী ও ব্যভিচারণী এক বর্ণনা এসেছে কথাটা দুবার বলেছেন আর এক বর্ণনা এসে কথাটা তিনবার বলেছেন একবার বললেই তো হতো কথাও তো হালকা নয় কথা তো কঠিন যে একটা মহিলা একটু ঠোঁটে লিপস্টিক দিয়ে একটু পাউডার মেখে পুরুষের পাশ দিয়ে হেঁটে গেছে তাই ও ব্যভিচার নেই এই কথা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলছে আমার আর আপনার কিছু করার নেই ও ব্যভিচার নেই ও ব্যভিচার নেই ও ব্যভিচার নেই সাজগোজ করে রাস্তায় হাঁটবে কেন সাজগোজ করে হাটে বাজারে যাবে কেন যাই কেন আপনাদের স্ত্রী কেন যে মেয়েরা যে কেন বাজারে যাচ্ছে আপনারা কি মরে গেছেন তারা বাজার করবে কেন সম্মানিত দিনী ভাই বোন রাসুল সাল্লাহ আলী হসাল্লাম বললেন এ বিবাহ বাতিল অতএব কোর্টের বিবাহ বাতিল কোর্টের বিবাহ বাতিল কোর্টের বিবাহ বাতিল পৃথিবীতে দেশে যত মেয়ে বিয়ে বেয়ে বের হয়ে গিয়ে কোর্টে বিবাহ এসেছে কোন বিবাহ যায় নয় সব হারাম সব বিবাহ আবার পড়াতে হবে যতদিন পর্যন্ত বাপের উপস্থিতিতে বিবাহ না পড়িয়েছে ততদিন পর্যন্ত এটা জেনা অবৈধ সম্পর্ক সাত ছেলের মা হলেও বিবাহ আবার পড়াতে হবে এটি চূড়ান্ত কোর্টে কোর্টের বিবাহতে বাপ লাগে না কেন ফেকার বইয়ে লিখা আছে কেউ যদি কাউকে বলে যে এটা আমার বউ আর দুজন বডি দুজন যদি বলে হ্যাঁ আমরা সাক্ষী আছি এটা তোমার বউ তাহলে বউ হয়ে গেল যার কারণে কোর্টের বিবাহতে কোনো সমস্যা হয় না বাপ না থাকলেও বিবাহ দিয়ে দিতে পারে 
ওটা ফেকার বইয়ে লেখা আছে যে একটা মেয়ে হাঁটছে একজন লোক বলবে একটা ছেলে বলবে যে এটা আমার বউ তখন দুজন বলবে দাঁড়িয়ে যায় হ্যাঁ আমরা সাক্ষী বউ হয়ে গেছে বাপ লাগে না রাসুল সরাসলাম এখানে কত কঠোর একবার বলছেন বাপ ছাড়া বিভা নেই একবার বলছেন অভিভাবক ছাড়া বিভা নেই একবার বলছেন যেই মেয়ে নিজে নিজে বিভা বসবে বাপের অনুমতি ছাড়া সে বিভা বাতিল সে বিভা বাতিল সে বিভা বাতিল আরও অবাক হবেন এর পরে আরও দুটা বাক্য আছে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন লা তুজাবুজুল মারা তল মারা তলা তুজাবুজুল মারা তো নাফ সাহাব কোনো মহিলা কোনো মহিলার বিবাহ দিতে পারে না কোনো মহিলা নিজে নিজে বিবাহ বসতে পারে না কোনো মহিলা কোনো মেয়ের বিবাহ দিতে পারে না খালা বলছে বনের মেয়েকে খালা বনের মেয়েকে বলছে যে তোর বাপ তো বিবাহ দিবে না ছেলে খুব পছন্দ তুই চলে আমি বিবাহ দিয়ে দিছি ফুফু বলছে ভাইয়ের মেয়েকে বাস্তিকে যে ছেলে খুব পছন্দ তোর বাপ তো বিবাহ দিবে না তুই চলে ফুফু বিবাহ দিয়ে দিচ্ছে ফুফু কখন কখন পুরুষ মানুষ হয়ে গেছে খালা কখন কখন পুরুষ মানুষ হয়ে গেছে কিয়ামত পর্যন্ত কোন মহিলা কোন মহিলার বিবাহ দিতে পারবে না ওই মেয়ের মা থাকা আর না থাকা কিছুই না মা থাকলেই কি আর না থাকলেই কি খালা থাকলেই কি আর না থাকলেই কি ফুফু থাকলেই কি আর না থাকলেই কি তার বাপ ছাড়া বিবাহ হবে না আরেকটু পরে একটু কথা আসছে তো যেহেতু পাশ থেকে বলছেন যে চাচা তাহলে সেখানে এখানে বলে রাখি উকিল বাপ চিরদিনের জন্য হারাম উকিল বাপ চিরদিনের জন্য হারাম কোনো দিনই উকিল বাপ ঢুকতে পাবে না শরীয়তে এ তো গাজীপুর ঢাকা নরসিংদি নারায়ণগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ মানিকগঞ্জ এখানে উকিল বাপ বিবাহ পড়ানোর জন্য ধরা হয় বলা হয় যে জ্যাঠ উকিল বলা হয় যে দাদা উকিল বলা হয় যে গ্রামের একজন সম্মানী মুরব্বী উকিল এইটা বলা হয় কিন্তু সিলেট চট্টগ্রাম বরিশাল এইসব ডিস্ট্রিক্টে উকিল বাপকে বিবাহের পরের দিন থেকে বাপ হিসাবে গণ্য করা হয় ওই বাপি মেয়ের বাড়ি যায় মেয়েকে নিয়ে আসে এখন এরা বাপ বেটি এদের সাথে যাতায়াত হয় ডেকে নিয়ে আসে জামাই বেটিকে খেতে দিতে হয় এও আবার বেটির বাড়ি যায় বেড়াতে উকিল বাপ যে বাপ হয়ে গেছে দিনটি ধর্ম পাগল হয়ে গেছে কেউ কিছু বুঝেও না কেউ কিছু বলেও না কেউ হিসাবও করে না উকিল বাপ চিরদিনের জন্য হারাম যেমনভ মেয়ের কাছে বিবাহ পড়ানো হারাম তেমনিভাবে উকিল বাপ হারাম যদিন বাপ বেঁচা আছেন ততদিন পর্যন্ত এখানে কেউ ঢুকতে পাবে না যখন বাপ নেই তখন জেঠ হবেন তখন দাদা হবেন তখন মেয়ের ভাই হবে তার সবচেয়ে নিকটে যারা তারা উকিল হবে অভিভাবক হবে বাপ বেঁচে থাকাকালীন এখানে কেউ উকিল হতে পাবে না অভিভাবক হতে পাবে না সম্মানিত দিনই ভাই বোন আমরা অল্প আলোচনায় বুঝলাম যে মেয়েকে অভিভাবক বলে বিবাহ করতে হবে মোহর দিয়ে এখন একজন যুবক বিবাহ করবে কখন বিবাহ করার সময় কখন আব্দুল আব্দি মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ইয়া মা সারা সাবাব হে যুবক দল যখন যুবক হবে আঠারো বছর বিশ বছর বাইশ বছর চব্বিশ বছর এরকম একটা বয়স হে যুবক দল বানিস্তা মিনকুল বাত পালিয়াতা জব্বাজ তোমাদের যাদের ক্ষমতা আছে সে যেন বিবাহ করে বিবাহ করার জন্য ক্ষমতা লাগবে এটা আল্লাহ রাসুলের আদেশ ইচ্ছা করলে বিবাহ করা যাবে না 
বিবাহ করার জন্য একটা গতি লাগবে ক্ষমতা লাগবে আব্দুর রাজেক সাহেব ক্ষমতা কি ক্ষমতা হলো এক মোহর দুই বউ থাকার ঘর তিন পেশাব পায়খানা চার বৈঠকখানা বউ যে ঘরে থাকে সে ঘরে আমি গেলে তাকে ওখানে বসতে দিবেন তো বউ কোথায় থাকবে এটা অতিরিক্ত ঘর লাগবে এটা তো গাজীপুর মানে বাড়ি ঘর ঘেরা লাগে না এমনিতে চলছে কিভাবে চলছে সংসার আপনাদের আমি বুঝতে পারি না এইভাবে চলছে কি করে বা আপনাদের স্ত্রী বা আপনাদের মেয়েরা থাকে কি করে এটা তো গরু ছাগলের মতো বসবাস হয়ে গেল গরুর গোহাল খানটা ঘেরা লাগে না ওই দিক ফাঁকা এই দিক ফাঁকা থাকে তা আপনার বাড়ির যে চতুর্দিকে ফাঁকা আপনি সালাম দেন কোন খান দিয়ে কিভাবে ঢোকেন আপনি সালাম দেওয়ার দরজা লাগবে না রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন এ শোনো এজা দেখাল আহাদ কুম্বাইতাহু যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি বাড়িতে ঢোকে আর বলে আসসালাম আলাইকুম তখন ইবলিশ বলে লাম এই বাড়িতে তোমাদের থাকার জায়গা নেই আর যখন খেতে বলে বিসমিল্লা বলে তখন ইবলিশ বলে লামা বিতা কলম অলা আসা এই বাড়িতে তোমাদের থাকার জায়গা নেই এই বাড়িতে তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা নেই আর ঢোকার সমাজে যখন সালাম দেয় না তখন ইবলিশ বলে মাবিতালাকম এখন তোমরা এই বাড়িতে থাকো খাওয়ার সমাজে যখন বিসমিল্লা বলে না তখন ইবলিশ বলে থাকো আর খাও বোখারি মুসলিম বোঝাতে পারেনি কথা মনে হয় আপনি বুঝতে পারেন না আপনি এই কথা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন তিনি বলেছেন যে দরজাই দরজাটা বন্ধ করে রাতে শুইবা বিসমিল্লা বলে দরজাটা বন্ধ করে দিবা বাহির দরজা যদি না থাকে গরিব মানুষ তো একটা চট ঝুলে রাখবা চট চটের নিচে ছালাটার বস্তাটার নিচে রাতে শহর সমতে আপনার স্ত্রী বিসমিল্লা বলে এখন খড়ি একটা কাঠ একটা কাগজ এখানে রেখে দেবে এই বাড়িতে এই দরজা দিয়ে কোনো দিক দিয়ে শয়তান ঢুকতে পারবে না এ কথা মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছেন তার কোনো ক্ষমতা নাই অসম্ভব তার ভিতরে যাওয়া বোখারি মুসলিম ফাঁকা জায়গা ঢুকতে পারবে না উমার কি শয়তানকে থাপ্পড় মারতে পারতেন না শয়তানকে তুমি দেখতেই পেতেন না তো শয়তান তার রাস্তায় হাঁটতে পারে না কেন আচ্ছা ওমার কি শয়তানকে মারতে পারবে না এরকম ক্ষমতা তার ছিল উনি তো দেখতেই পান না তো শয়তানকে মারবে কি করে তালা রাসুল বলছেন ওমার তোমাকে দেখে ওই যে যে শয়তান পালাচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি ওই শয়তান পালিয়ে চলে যাচ্ছে তুমি রে যে রাস্তা দিয়ে হাঁটো ওই রাস্তা দিয়ে শয়তান হাঁটে না আল্লাহ রসুল বলছেন যে তুমি বিসমিল্লা বলে ঘড়িটা রেখে দাও এ দরজা ফাঁকা পড়ে আছে কিন্তু শয়তান ঢুকতে পারবে না তো কেন যে গাজীপুর জেলায় এসব এলাকায় আপনাদের এভাবে বাড়ি ঘর আমার খুব দুঃখ হয় আপনারা কেমন আপনারা নাকি আবার বলে আহালে হাদিস মানে জোর করে নাকি গায়ের জোরে গায়ের জোরে দলীয় ক্ষমতা হতে পারে কিছু কিন্তু এই ধর্ম গায়ের জোরে চলবে এটা হয় কি করে ভুল হিসাব বাড়ি পরিবর্তন করেন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বাড়ি পরিবর্তন করতে হবে কি হবে চট ছালা দিয়ে স্বর্ণ দিয়ে বাড়ি ঘেরে রাখেন ইট দিয়ে ঘেরে রাখেন চতুর্দিক ঘেরে রাখবেন প্রাচীর দিয়ে আর একটা দরজা রাখবেন সবাই এখানে সালাম দিয়ে ঢুকবেন বিনে সালামে কেউ ঢুকতে পাবে না আপনাদের গরুটা যখন গোহালে যায় তখন সালাম দেয় কি তো আপনিও সালাম দেন না তো এবার কি হয়ে গেল আমি যে আর গরু যে একই রকম হয়ে গেলাম এটা আল্লাহ বলছেন বুঝেও বুঝে না ওরা অন্তর আছে বুঝে না দেখেও দেখে না ওরা চক্ষু আছে দেখে না শুনেও শোনে না ওরা কান আছে শোনে না ওলাইক কালা নাম তারা পশু প্রাণীর মতো তারা গরু ছাগলের মতো তারা কুকুর সিরিগালের মতো বালু হাজাল বরং তার চেয়ে খারাপ তবে আল্লাহ আমাকে গরুর মতো বলছেন এখন আল্লাহ আমাকে গরু বলেননি কেন গরু কোনো দিনই সালাম দিতে পারবে না আর আমি আজ থেকে সালাম দিতে পারব দিব ইনশাল্লাহ আজকে গিয়ে আমার স্ত্রীকে বলে দেবো আমি বা আমার ছেলে মেয়ে যদি সালাম ছাড়া ভিতরে ঢুকি তাহলে তুমি আবার পিছনে পাঠাবা যান 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 ভাই দরজা যান 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 
ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে ঢুকবেন রাসুল সাল্লাম কাকে ঢুকতে দিতেন না যাও বাহির দরজায় যাও ওখানে যাও ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দাও তারপরে ভিতরে আসবা কেননা তুমি সালাম দিয়ে ভিতরে না ঢুকলে এখন বাড়িতে সয়দান থাকবে এ কথা তো আমার আর আপনার নয় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিসাল্লাম হে যুবক দল তোমাদের দাঁত যাদের ক্ষমতা আছে ক্ষমতা মানে মোহর ক্ষমতা মানে বউ নিয়ে থাকার ঘর ক্ষমতা মানে পেশাব পায়খানা ক্ষমতা মানে মেহমানখানা ক্ষমতা মানে কন্ট্রোল ক্ষমতা ক্ষমতা মানে পুরুষত্বা ক্ষমতা বউকে কন্ট্রোল করার মতো ক্ষমতা লাগবে তাছাড়া বিবাহ করা হবে না কন্ট্রোল ক্ষমতা দেখবেন এক মিনিট এদিকে খেয়াল করেন তো আয়সার জিয়াল্লাহ তালা আনহা বলেন আমি একদিন আমার খালার সাথে বাইরের দিকে বাড়ির বাইরে পেশাব পায়খানায় গেলাম বোখারির হাদিস লম্বা ঘটনা পেশাব পায়খানা শেষ করে আসছি তো আমার খালা কাপড়ে পা বেঁধে উল্টে পড়ে গেছে পড়ে গিয়ে আমার খালা বলছেন মেস্তা ধ্বংস হোক মেস্তা ধ্বংস হোক হরি খালা এই কথা বলছেন মানে আমি খেপে গেলাম খালা আপনি এই কথা বলেন কেন মেস্তা হচ্ছে বাদ্রি সাহাবি মেস্তা বাদ্রি সাহাবি বদরের যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন তিনি খুব দামি মানুষ খালা আপনি এ কথা কেন বলবেন যে মেস্তা ধ্বংস হোক এ কথা আপনি কেন বলবেন আয়সা খুব বিদ্যার অধিকারী ছিলেন সচেতন হাসিয়ের মহিলা ছিলেন বড় বুদ্ধিমতী ছিলেন আপনি এ কথা কেন বললেন আপনি জানেন আল্লাহ বলেছেন এ মালমা সে তুম কাদ গাফার তো লাগুম এ বদরের যুদ্ধ উপস্থিত যোদ্ধারা তোমরা পৃথিবীতে যা ইচ্ছা তাই করো আমি আল্লাহ তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করে দিচ্ছি খালা আপনি এ কথা কেন বললেন তখন ওর খালা বলছে রংপুর দিনাজপুরের ভাষায় বলি ধুর হান্দা ধুর বোকামে তুই জানিস কি ঘটনা ঘটেছে কি খালা মেস্তা বলছে তুই নাকি সাফনের সাথে জেনা করেছিস খালা এই কথা কি আল্লাহ নবী জানেন হ্যাঁ এই কথা কি মোহাম্মদ সাল্লাম জানেন হ্যাঁ এই কথা কি আমার আব্বা জানেন হ্যাঁ এই কথা কি আমার আম্মা জানেন হ্যাঁ তখন তার দুই চোখের পানি ঝরতে লাগলো উনত্রিশ দিন যাবৎ একটু পরে যখন আল্লাহ রাসুল বাড়িতে ঢুকলেন তখন আয়সা বলছেন আমাকে বাড়ি যেতে অনুমতি দেন আমি আমার আব্বার কাছে যেতে চাচ্ছি আমি এখানে যেটা আপনাকে দেখিয়েছি সেটা হলো কোনো মহিলা স্বামীকে না বলে বাড়ির বাইরে যেতে পাবে না আয়সার জিয়াল্লাহ তালানো অনুমতি ছাড়া এই দুর্ভি সন্ধি পরিবেশে চলে যেতে পারছেন না স্বামীকে না বলে অনেক কথা এখানে আছে এগুলো থেকে যাক কন্ট্রোল ক্ষমতা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের ক্ষমতা আছে বউদের ওপরে বউ স্বামীর অনুমতি ছাড়া বাড়ির বাইরে যাবে না কন্ট্রোল ক্ষমতা এদিকে দেখেন একদল ইহুদি সে আমাদের নবীকে বলছেন আসসাম আলাইকুম আপনার মরণ হোক তখন আমাদের নবী উত্তরে বললেন ও আলাইকুম তোমাদেরও হোক কথা কিন্তু শেষ আল্লাহ রসুল যেটা বললেন সেটা আয়সার জেলা তালা না শুনতে পাননি উনি আড়ে আছেন ওদের কথাটা উনি শুনেছেন যেমন এই কথা বলেছে আসসাম আলাইকুম আপনার মরণ হোক তেমনি আয়েস একবারে খেপে বলতে লেগেছেন আসসাম আলাইকুম আল্লাহ না তো আলাইকুম আল গাজাব আলাইকুম তোমাদের মরণ হোক তোমাদের উপরে গজব নাজিল হোক তোমাদের উপরে অভিশাপ হোক তখন আল্লাহ রসুল বলছেন আয় আলাইকি বে রিফকে নরম হোক নরম হোক ইয়া কল অন ফল ফোসা কঠোর হবে না কর্কশ হবে না কঠোর হবে না কর্কশ হবে না কখনো বইয়ের এক টু উনিশ বিশ দেখলে আপনাকে কঠিনভাবে বলতে হবে কন্ট্রোল ক্ষমতা সারাদিন বউ ঢং ঢং করে এ বাড়ি ও বাড়ি বেড়াচ্ছে কাপুরুষ কিছুই বলে না ও নাকি স্বামী ও নাকি স্বামী মাথার কাপড় সারা দিন দেওয়া লাগে না ও পুরুষের মতো হে বসে আছে আর কাপুরুষ স্বামী হিসেবে পরিচয় দিতে চাচ্ছে আমি স্বামী ছি বল হিসাব উপার্জন উপার্জনের দায়িত্ব আপনি বউকে উপার্জন করতে হবে কে বলেছে আল্লাহ রসুল বলছেন আনফিক আল্লাহ ইয়ে লেখ মিন তিক 
তুমি তোমার উপার্জিত সম্পদ তোমার বউকে তোমার ছেলে মেয়েকে তোমার আহাল পরিবারকে খাওয়াও এটা রাসুলের আদেশ আপনাকে আমি বলিনি যে আপনার মেয়ে গার্মেন্ট শেখান ও ভুল বুঝেছে আমি গার্মেন্টসে গেলেই সে মেয়ে জেনা করে এ কথা আমি বলিনি আমি বলেছি আপনার মেয়ে গার্মেন্টসে কেন আপনার ছেলে মেয়েকে আপনি খাওয়াবেন পড়াবেন আপনার বাপের জমিদারি দিয়ে খাওয়ান নইলে ব্যবসা করে খাওয়ান নইলে চাকরি করে খাওয়ান নইলে মানুষের বাড়িতে কাজ করে ছেলে মেয়ে লালন পালন করেন পড়ান নইলে ভিক্ষে করে ছেলে মেয়েকে পড়ান লালন পালন করেন মেয়ে কেন গার্মেন্টসে ছেলে কেন টোকাই কেন হবে ভিক্ষে ছেলে করবে না ভিক্ষে কে করবে বাপ ভিক্ষে মেয়ে করবে না ভিক্ষে কে করবে বাপ আল্লাহ রসুলের আদেশ তুমি ছেলে মেয়ে লালন পালন করো বউ পালন করো তোমার উপার্জিত সম্পদ হতে আর পরের বাক্যে বলছেন যে লাঠিটা উঠাবা না কন্ট্রোল ক্ষমতা বউকে কন্ট্রোল করার জন্য আল্লাহ রসুল পাঁচবার লাঠি ব্যবহারের কথা বলেছেন পাঁচবার পৃথিবীর সবচেয়ে দামি মানুষ যেই মানুষটা বলছেন যে বউকে কটু কথা বলো না যেই মানুষটা বলছেন বউকে মারো না বউকে আদর করো ওরা এত আদরের ওরা এত আদরের বউ এত আদরের ও হচ্ছে সোনাতলা হাটের বগড়া সোনাতলা হাটের আদরের মালসা ওকে আদর করতে হয় ওকে ঘেরে রাখতে হয় ওকে ঢেকে রাখতে হয় বউ হচ্ছে আদরের জিনিস ওকে গালি দিতে হয় না ওকে মারতে হয় না ওখানে শান্তি তৃপ্তি সম আমি আল্লাহ রেখে দিয়েছি আল্লাহ বলছেন অমি নাইন খালা কালা কুমি নান ফুসুক মাজন লেতাস কোনো ইলেই হা আমি তোমাদের স্ত্রীদেরকে তোমাদের মধ্যে থেকে সৃষ্টি করেছি যাতে করে তুমি সেখানে শান্তি তৃপ্তি পাও স্বর্ণ দিয়ে ঘর বানালেও শান্তি পাবেন না বউ ছাড়া যতই উন্নত মানের বিছানা তৈরি করেন বউ ছাড়া কোনো শান্তি নেই এ কথা আল্লাহ বলছে রাসুল সাল্লাম বলছেন নিঃসাদা চারটা জিনিস আছে যার সুখময় জীবন তার সুখময় জীবন তার চারটা জিনিস আছে যার সুখময় জীবন তার চারটা জিনিস আছে যার এক আলমারাত সলেহা একটি ভালো বউ দুই আল জারু সলেহ একটা ভালো প্রতিবেশী তিন আল মার্কাবুল হানি একটা ভালো গাড়ি একটা বাইসাইকেল হলে যেন যখন তখন চেন না পড়ে একটা গরু গাড়ি হলে গরুটা যেন যখন তখন শুয়ে না যায় জোয়ালটা এগুলো বুঝেন কথা কি আমার আব্বা চাষি মানুষ এগুলো আমি খুব ভালো বুঝি কাজে লাগাতে গরুটা শুয়ে গেছে তখন কৃষকের খুব মন খারাপ হয় मन रखबी आगे बोले गई अपना भात पतिल जान डेढ़ चाल तुगड़ो जान ना अपन मायर समान আপনার মায়ের একটা পাতিল ছিল তিন কেজি পাঁচ কেজি চাউল ধরত আপনার মায়ের সমান পাতিল হবে দেড়শো চাউল রান্না করেছে দুপুরের সময় তো মেহমান এসেছে তখন স্বামী স্ত্রী বলাবলি করছে কি করবে কি করবে বা যা ভাত চাউল রান্না করেছি তা মেহমানকে দিলে শেষ হয়ে যাবে এক কাজ করো চানা ছেড়ে বিস্কুট দেবে দেখে দাম স্বভাব কত দুর্বল আমি বলেছি কোনো সময় নয় কোনো সময় নয় আপনার বউকে যেতে হবে আপনার মায়ের স্বভাবে আর আপনাকে যেতে হবে আপনার বাপের স্বভাবে আপনার বাপের স্বভাব ছিল আপনারা ছিলেন দশ ভাই বোন আপনার বাপ মসজিদ থেকে মেহমান ধরে নিয়ে আসত ফকির মুসাফির আর বাড়িতে ছিল দুজন কিষান কামলা মোট ষোলো জন মানুষ ছিল আপনাদের বাড়িতে ষোলো জন মানুষের ভাত রান্না করতেন আপনার মা ঢেঁকিতে ধান ভেঙে কোনো দিন ভারী লাগেনি আপনার স্ত্রী যেখানে রান্না করে সেখানে এখন গ্যাসের চুলা আছে ফ্রিজ আছে সব কিছু রেডি দশটার সময় আমাকে নিয়ে গেছেন খালেদা একজন মেহমান আছে একটু খানা পানি গরম করা লাগে যা হুম তুমি রাতে মেহমান নিয়ে এসো ঝামিলা পাকাও 
বয় কথা বলছে আপনার মা আশি বছর বয়স এই কথা যদি শুনে নেয় ওই ঘর থেকে দড়িয়ে উঠে এসে বলবে যে থাক বাটা থাক বাটা বউ আমাকে জাগাস নেয় আমি সব কিছু ঠিকঠাক করে দিচ্ছি আপনার মা আশি বছর বয়স এখনো পারে অতএব বউ পারবে ওকে অত তুচ্ছ মনে করিয়ে না ওকে কাজ করতে দেন কন্ট্রোল ক্ষমতা বহাল রাখেন ক্ষমতা না থাকলে কন্ট্রোল ক্ষমতা না থাকলে আপনি মেহমানকে খাওয়া ফকরিকে খাওয়াতে পারবেন না একদিন রাতে মেহমান নিয়ে এসছেন এমন ধমক দিয়েছে দিয়ে আপনাকে অকেজ করে দিয়েছে পরের দিন এসার টাইমে আসছিলেন তো মসজিদ থেকে দেখলেন যে ওই কোনাতে একটা মুরুব্বি বসে আছে আপনার আপনার বাপের ক্ষমতা আপনি বলতে পারবেন না মুরুব্বি বাড়ি কোথায় কোথায় বলতে পারবেন না কেন আগের দিন ধমক খেয়েছেন আপনার বাপের অভ্যাস ছিল ওই এসার নামাজ পড়ে যেমন মসজিদ থেকে বের হতেন তখন মুসাফিরকে জিজ্ঞাসা করে বাড়ি কোথায় বাড়ি নোয়াখালি খেয়েছেন কিছু জি না চলেন আমার সাথে চলেন আপনার মাকে বলে কোনো দিন নিয়ে যাওয়া লাগেনি কেন আপনার মায়ের ভাতের পাতিলটা এত বড় ছিল দেড়শো চাল রান্না করেছেন ফকি দিবেন ফকির কেন নিজে কি খাবেন দেড়শো চাল রান্না করবেন কেন হাফ কেজি তিন কেজি রান্না করবেন সারা দিন আপনি খাবেন মেহমানে খাবে রাতে গরুতে খাবে স্বভাব কেন এমন হলো স্বভাব কেন দেওয়ার মতো নয় একটু ফকির আসলে মাফ করো ফকিরের কাছে এত ক্ষমা চাইতে হচ্ছে কেন এই হিসাব কেন খুচরা টাকা বাড়িতে নিয়ে বের হবেন স্ত্রীকে বলে রাখবেন সব খুচরা টাকা জমা করে রাখো যখন বাড়ি থেকে বের হবো গাড়িতে আমার খুচরা টাকার এটা দিয়ে দেবা যত ফকির আসে পাঁচ টাকা দশ টাকা দিয়ে থাকবো নিচু বোনের মানুষ কেন মোটর সাইকেলটা নিয়ে ঢুকছেন দরজায় তো একটা ফকির নিয়ে বসে আছে মহিলা মানুষ সরো 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 এই তাই হওয়ার সময়তে ঝামিলা পাকাচ্ছে রাস্তা ঘিরে বসে আছে এই দৃশ্যটা এই কথাটা আপনার মা শুনে নিয়েছে ওখান থেকে থাকবেটা থাকবেটা ফকিরকে এভাবে কিছু বলতে হয় না একটু খাওয়ার জন্য বসে আছে দিলেই চলে যাবে এটা আপনার মায়ে বলে আর আপনি এটা বলছেন ঢুকছেন তখন মোটর সিংলে ঢুকছেন গেটটা ঘেরে বসে আছে আপনার স্বভাবই উল্টা হয়ে গেছে সম্মানিত দিনী ভাই বোন কন্ট্রোল ক্ষমতা বউ কন্ট্রোল করার মতো ক্ষমতা থাকতে হবে চোখ যেভাবে ঘুরে বউ সেভাবে চলে তার নাম ক্ষমতা চোখ যেভাবে ঘুরে বউ সেভাবে চলে তার নাম ক্ষমতা পাঁচ বার তিনি বলেছেন লাঠি দিয়ে পরিবার সংশোধন করো তবে তিনি এ কথা বলেছেন বউকে আদর করে বউ পরিচালনা করো যখন আদর শুনবে না তখন কন্ট্রোল ক্ষমতা লাঠি ব্যবহার করো ফাইনাল মেসটাতে যদি বউ কন্ট্রোল করার ক্ষমতা না থাকে মোহর না থাকে ঘর না থাকে পেশাব পায়খানা না থাকে মেহমান ঘর না থাকে পুরুষত্বা ক্ষমতা না থাকে কন্ট্রোল ক্ষমতা না থাকে ফাইনাল হে বিশ্রম তাহলে রোজা থাকো ফাইন হলো রো বেজা এ রোজাই হচ্ছে তোমার যৌবনকে দমন করার মাধ্যম যদি টাকা থাকতো সব কিছু থাকতো তাহলে বিবাহ করে স্ত্রীর সাথে মিলে যৌবন ক্ষমতা ধ্বংস নষ্ট করতে যেহেতু এখন টাকা নেই বউ নেই এখন এটাকে ঠেকা বা কিভাবে রোজা করে 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 এ প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে দাও এ কথা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলেন হাদিস বুখারি মুসলিম আমি বলিনি এ কথা আমার নয় এ কথা সাড়ে চোদ্দোশো বছর পূর্বে তিনি বলেছেন হাদিস বোখারি মুসলিম সম্মানিত দিনই ভাই বোন এতক্ষণ পর্যন্ত বুঝলাম যে টাকা পয়সা থাকতে হবে বাড়িঘর থাকতে হবে এখন সব কিছু রেডি কোন মেয়েটাকে বিবাহ করবেন মেয়ে তো রাস্তাঘাটে অনেক বিবাহ করবেন কাকে আবু হরিয়াল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন তুন কহল মারাতলে আর বাইন পুরুষের স্বভাব পুরুষেরা বিবাহ করলে চারটে জিনিস দেখে পুরুষের স্বভাব ওরা বিবাহ করলে চারটে জিনিস দেখে আমি মোহাম্মদ সাল্লাম চারটে দেখতে বলিনি আমি বলেছি একটা তবে পুরুষ দেখে চারটে এক লেমা লেহা দেখে মেয়েটার টাকা পয়সা আছে কি না যদি মেয়েটা চাকরিজীবী হয় তাহলে সহজে বিবাহ করতে চায় আর একজন এ তো ভালো চাকরি করে টাকা পাওয়া যাবে যদি দেখে যে এরা দুই বোন আর ভাই নেই তাহলে ভাবে যে দশ বিঘে জমি গাজীপুরের জমি অচের এই পাঁচ বিঘে পাচ্ছে 
সব সময় টাকার হিসাব এটা পুরুষের স্বভাব এটা আল্লাহ নবী বলছেন হাদিস বখারি মুসলিম দুই বলে হাসাবে হা বংশ বংশ বড় কি না শ্যালক সমন্দিরে বড় বড় চাকরিজীবী কি না সহজে একটা চাকরি পাওয়া যাবে নইলে দারোয়ান হিসাবে তো পাওয়া যাবে বংশীয় ব্যাপার দেখে দুই তিন বলে জামাই লেহা দেখে মেয়েটা সুন্দরী কি না সুন্দরী সবাই খুঁজে চার বলে দিনে হা দেখে পুরুষেরা মেয়েটা দিনদার ভালো মেয়ে কি না ও নিজে জেনা করে কিন্তু যদি শুনতে পায় যে মেয়েটাও কারো সাথে জেনা করেছে তাহলে আর বিবাহ করবে না যার জন্য বোকা মেয়েদেরকে বলি তোমরা এ ফাঁদে পড়ো কেন কথাই বলবো না তুমি মোবাইলের নাম্বারই রাখবা না ওর সাথে ওই এক ছেলের সাথে একদিন কথা হয়ে গেছে আব্দুর এক সেব না করে দিয়েছে একবারে তুমি বলবা এর মতো মারিয়ামের মতো উন করে নাসিয়াম মানসিয়ে যখন বাচ্চা হয়ে গেল ঈশা তখন মারিয়াম বললেন আমি বাচ্চা কি দিয়ে বুঝাব যখনই জিব্রাইল এসে আমাকে বলেছিলেন একলো রব্যকে তোমার প্রতিপালক বলেন তোমার একটি সন্তান হবে তখন তিনি বলেছিলেন কিভাবে এটা হতে পারে আন্নালি গোলাম আমার ছেলে কি করে হতে পারে লামাকো বাগিয়ে আমি তো ব্যভিচার নিয় নই আমার বিবাহ হয়নি আমি একজন ব্যভিচারণী মহিলা নই আমার বিবাহ হয়নি আমার সন্তান কি করে হতে পারে তখন জিব্রাইল বললেন আপনার তোমার প্রতিপালক বলে যে হুয়া লাইয়া হাইয়েন বাপ ছাড়া ছেলে মেয়ে সৃষ্টি করা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয় শেষ পর্যন্ত ঈশা আলাই সালাম জন্ম নিলেন তখন মারিয়াম বললেন কুন্তু নাসিয়াম মানসিয়ে আমি একবারে পৃথিবীতে হারিয়ে যেতাম কেউ না জানত যে মারিয়াম একটা মেয়ে আমি এই বাচ্চাকে কি দিয়ে বুঝাব আমি বাচ্চা কোলে নিয়ে যখন জাতির সামনে দাঁড়ালাম লোকেরা বলতে লাগলো ছি 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 তোমার মতো ভালো মানুষ ছিল তোমার বাপ তো ভালো মানুষ ছিল তুমি কত খারাপ মেয়ে ছি কার সাথে জেনা করে সন্তান নিয়ে এসেছো ছি 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 জাতি আমাকে এভাবে বলতে লাগলো আমি তখন বললাম কোন তো নাসিয়াম মানসিয়ে আমি পৃথিবীতে হারিয়ে যেতাম কেউ আমাকে না জানতো যে মারিয়াম একটা মেয়ে ছিল আমি এরকম হয়ে যেতাম তোমার যদি কারো নাম্বার স্মরণে থাকে এম এক তোমাকে বলছে শোনো যদি কারো নাম্বার তোমার মোবাইলে থাকে আজকে মিটিয়ে দাও আর বলে দাও যে ওই রকম কোনো নাম্বার আমার কাছে নাই কোন তো নাসিয়াম মানসিয়ে আমি হারিয়ে গেছি কারো নাম্বার আমার কাছে নাই কারোর সাথে আমি কথা বলি না তুমি যে ফাঁদে পড়েছ তুমি তো একটা ছেলেকে ধ্বংস করেছ ওর বাপকে ধ্বংস করেছ ওর বংশকে ধ্বংস করেছ আর তুমি নিজেও ধ্বংস হয়েছ তোমার চরিত্রের খবর যে জানবে তাকে তোমাকে বিবাহ করবে না যে ওই বিবাহ করবে না যে জেনা করে দিনদার মেয়েকে দেখে আমি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলছি ফাজ ফারবে জাতির দিন ধার্মিক মেয়েকে বিবাহ করো যারা বলছেন যে আল্লাহ রসুল চারটা দেখতে বলেছেন তাদের ভুল হচ্ছে আল্লাহ রসুল চারটা দেখতে বলেননি উনি বলেছেন ধার্মিক মেয়েকে বিবাহ করো আর উপরের তিনটা পুরুষের স্বভাব যাক একটা মেয়ে ধার্মিক শোনা গেছে সবাই বলছে অমুক মেয়ে ভালো পড়াশোনা ভালো বুদ্ধি ভালো ধার্মিক পর্দাশিলা ভালো এখন দেখতে যাবেন কিভাবে দেখতে হবে বিবাহ করার পূর্বে মেয়েকে দেখতে হবে এ কথাই ঠিক আয়সা রাজি আল্লাহ তালা আনহা বলেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে শোনো আয়সা শোনো আয়সা তোমাকে জিব্রাইল রেশমি চাদর মধ্যে ঢেকে নিয়ে এভাবে নিচ্ছে আমার কাছে জিব্রাইল তোমাকে এভাবে নিয়ে এসে বলছেন হাজেই যাও যতকে মোহাম্মদ এইটা আপনার স্ত্রী হরি আমার স্ত্রী মানে আমি তোমার মুখের উপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে দেখি তুমি আল্লাহ রসুল এটা স্বপ্নে দেখছেন হাদিস বোখারি মুসলিম মেয়েকে বিবাহের পূর্বে দেখতে হবে তারা প্রমাণে এইটা ইমাম বোখারি পেশ করেছেন আয়সা শোনো 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 একদিন জিব্রাইল তোমাকে রেশমি চাদর দিয়ে ঢেঁকে এইভাবে নিয়ে এসছেন আমার কাছে নিয়ে এসে জিব্রাইল বলছেন যে হা যে হি যাও যত কা এটা আপনার স্ত্রী তা আমার স্ত্রী বলতেই আমি মুখের উপর থেকে একটু পর্দাটা সরে আর দেখি তুমি আয়সা দেখি তুমি 
তার মনে করলাম যে এটা যদি উপর থেকে হয়ে থাকে তো একদিন তোমার সাথে বিবাহ হবে বিবাহ তো ছয় বছর বয়সে হয়ে গেল নয় বছর বয়সে বাসর হলো বিবাহ হলো ছয় বছর বয়সে আর বাসর রাত হলো নয় বছর বয়সে রাসুল সরসালাম বলেছেন বিবাহের পূর্বে মেয়ে দেখে নিও এই শোনো আনসারিদের মেয়েদেরকে একটু দেখে নিও ওদের চোখে ত্রুটি থাকতে পারে পরে আবার গণ্ডগোল হবে আগে দেখে বিবাহ করিও রাসুল সরসালাম বলেছেন যে দেখে নিলে মহব্বত বেড়ে যায় কমে না বিবাহের জন্য দেখলে ভালোবাসা বাড়ে এবার দেখা শুধু ছেলেটা দেখতে পাবে ওর বাপ নয় কেন ওর বাপও এ মেয়েটাকে বিবাহ করতে পারে এখন কাজেই অতিরিক্ত তৃপ্তির জন্য মাকে নিয়ে যাও খালাকে নিয়ে যাও বোনকে নিয়ে যাও কোনো বন্ধু বান্ধব নিয়ে মেয়ে দেখা যাবে না বাপকে সাথে করে মেয়ে দেখা যাবে না মেয়ে দেখা এই পদ্ধতিতে হারাম মেয়ে দেখে আংটি দেওয়া হারাম মেয়ে দেখে টাকা দেওয়া হারাম এই পদ্ধতি হারাম রাজশাহী চাঁপাইন বাবগঞ্জ জেলাতে বিবাহের একটি কাজও জায়জ নয় শুরু থেকে নে শেষ পর্যন্ত সবই হারাম গাজীপুর কালিয়াকয়ের থান কালিয়াকয়ের থানার খবর আমি বলতে পারছি না আপনাদের দিকে বিবাহের পদ্ধতি কি তবে এইভাবে মেয়ে দেখা হারাম মেয়ে ঠিক হয়েছে এখন রং মাখানো রং ছিটানো হলুদ মাখানো এগুলো চলবে না হলুদ মাখা হারাম নয় তবে হলুদ মাখার কোনো বিধান নেই হলুদ কেউ মাখতে পারে তার মা মাখাবে তার বোন মাখাবে তার খালা মাখাবে তার ফুফু মাখাবে ভাবি কি করে হলুদ মাখাতে পারে তাহলে তো বিবাহ আগেই চেনা খালা তো বোন ফুফা তো বোন কিভাবে হলুদ মাখাতে পারে এটা তো তাহলে আগেই চেনা সাথে সাথে এখন আরও নোংরামি দেখা দিয়েছে কনে যাচ্ছে হলুদ মাখতে বরের বাড়িতে বর আসছে হলুদ মাখতে কনের বাড়িতে এর চেয়ে নোংরামি এর চেয়ে গরু ছাগল পশু প্রাণীর নীতি আর কি হতে পারে গরু ছাগল পশু প্রাণীর নীতিও মানে এত খারাপ নয় মুরবিরা কিচ্ছু বলে না চুপচাপ থাকছে একটু যদি কিছু বলে চুপ থাকো তুমি ওইদিকে বসে থাকো টাকা দিয়ে আমি আমার বাড়ি ঘরে বসবাস করার আমি ওইদিকে বসে থাকবো মানে দাঁত ভেঙে দাও আমি যা বলছি সেভাবে হবে কন্ট্রোল ক্ষমতা থাকতে হয় পুরুষে বসবাস করিয়েন কই আমাদের তো কোনো অসুবিধা হয়নি এখন পর্যন্ত আমি কোনো বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়নি যেই অনুষ্ঠান আমার নীতির বাইরে হয়েছে সে যেই হোক এমপি হোক মন্ত্রী হোক আরও কিছু হোক কোন মন্ত্রী কোন এমপি আজ অবধি আমি সালাম দিয়ে কথা বলছি মধ্যে আমার কাছে এক মিনিট সময় নিয়ে কথা বলবে এরকম পরিবেশ তাদের কোনোদিন আমার এই জীবনে ঘটেনি যখন এসেছেন তখন আমি বলেছি দয়া করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন আমরা কিছুক্ষণ পরে আপনাকে একটা সুন্দর ব্যবস্থা করে দেবো কথা বলার উনি বসে থেকেছেন এক ঘন্টা বক্তব্য শুনেছেন তারপরে বলেছেন জীবনে কোনো দিন এরকম আলোচনা শুনিনি বা আপের গালও শুনবে না বক্তা তো এসেছে মিথ্যা কাহিনি বলতে এ তো ইসব জেলাখার কাহিনি বলে তো এমপি মন্ত্রী মনে করেন যে ইসব জেলাখার কাহিনি মানে বক্তব্য বক্তব্য যে কোরআন হাদিসের আছে এটা তো কেউ জানে না এটা প্রয়োজনও মনে করে না জনগণও মনে করে না আর আলেমলমও মনে করে না তখন সবাই মনে করে যে কেসা কাহিনীর নাম বক্তব্য এ তো সেদিন আপনাদের সফিপুরে কথা আমরা বললাম আমাদের সবাই উপজেলা চেয়ারম্যান আরও আপনার এসি এসপি সবাই বসেছিলেন আর দারোগা ছিলেন ওসি ছিলেন এসপি ছিলেন সবাই ছিলেন দেড় দুই তিন ভ্যান দুইশো প্রায় দেড় দুইশো পুলিশ সব ছিলেন তারও দেখলো যে আসলে বক্তব্য কিছু আছে দুনিয়াতে সম্মানিত দিনই ভাই বোন রসুল সাল্লাহ সাল্লামের নীতিকে মূল্যায়ন করা উচিত আমি জানি না আপনাদের গাজীপুরের খবর তবে এই সব নীতি একটাও যায় যে নাই সবই হারাম বিবাহের দিন ঠিক হয়েছে এতগুলি মেয়ে যাবে কেন কমিউনিটি সেন্টারে মেয়ে যাবে না চাপাই নবমুঞ্জ তাকে ডুলি বিবি বলে একবারে টোটাল এই হারাম এখানে মেয়ে আসবে না কিছু মুরব্বি যাবে পাঁচ সাতজন জন দেড়শো দুইশো মানুষ কেন আবার কমিউনিটি সেন্টার মেয়েটাকে সুন্দরী করে সাজিয়ে ওখানে বসে রেখেছে সবাই দেখবে কিন্তু পতিতলয়ের কারবার হয়ে গেল এ কি কথা ওকে সাজিয়ে ওখানে রেখেছে সবাই দেখছে ওর কি কোনো দেখার পণ্য মাল নাকি যে সবাই দেখবে দাম লাগাবে 
তিনি আশ্চর্য অবাক হতে হয় এই নীতিতে বড় মেয়েরা গীত গাচ্ছে একজন আর একজনের গায়ে রং দিচ্ছে লাফালাফি করছে ছোটাছুটি করছে সহ মনে হচ্ছে হিন্দুদের কারবার মুসলমানের ইসলামিক কোনো নীতি ধর্ম বলে কিছু নেই বিবাহের সাথে ধর্ম বলে কিছু নেই সামাজিকতাই হচ্ছে বিবাহ সামাজিকতার মুখের উপরে পেশাব করে দিতে হবে রাসুল সাল্লাহ নীতি যেটা সেটাই বাস্তবায়ন চেষ্টা করতে হবে সম্মানিত দিনই ভাই বোন আপনাকে আরও অনুরোধ জানাচ্ছি এবার বিবাহের দিন ঠিক হয়েছে এইসবগুলো কিছুই চলবে না মোহর নির্ধারণ হবে সবচেয়ে বিবাহতে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো মোহর রাসুল সাল্লাম বলেন যেটা দেওয়া জরুরি সেটা হলো মোহর দিতেই হবে আপনি যদি না দিতে পারেন তাহলে আপনার ছেলে বাপের পক্ষ থেকে মাকে মোহর দিয়ে দিবে যদি ছেলে দিতে না পারে তো নাতি দিবে যদি কেউ না দেয় তাহলে মোহর বাবদ বিচার মাঠে আপনার স্ত্রী আপনার কাছ থেকে নেকি নিয়ে নিবে যদি আপনার কোনো নেকি না থাকে তাহলে আপনার স্ত্রী ওই পরিমাণ তার পাপ আপনার ওপরে চাপিয়ে দিবে মোহর দিতে বাধ্য আপনি আর মোহর ছাড়া বিবাহ নেই মানে মোহর উল্লেখ হতেই হবে তবে বাকি মোহরে বিবাহ যায় প্রমাণ আল্লাহ রসুল এভাবে বসেছিলেন একটা মেয়ে এসে বলছেন আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ রসুল আপনি আমাকে বিবাহ করেন তা আল্লাহ রসুল মেয়েটাকে মুখ থেকে নিয়ে মাথা মা পর্যন্ত দেখলেন দেখার উপরে চুপচাপ আছেন কিছু বলছেন না তো মধ্য থেকে একটা লোক দাঁড়িয়ে বলছে আল্লাহ রসুল আপনি যদি বিবাহ না করেন তা আমার সাথে বিবাহ দিয়ে দেন সৌদি আরবে এগুলো কোনো সমস্যা নয় তখন আল্লাহ রসুল বলছেন তোমার টাকা পয়সা আছে জি না কিছুই নেই জি না খালি এর লুঙ্গিটা আছে আরে তুমি এটা যদি দিয়ে দক তুমি কি পড়বা তো যাও বাড়িতে যাও কিছু পাও নাকি লোহার আংটি পাও নাকি তো ঘুরে এসে বলছে আল্লাহ রসুল কিছুই নেই তখন আল্লাহ রসুল বলছেন তোমার কোরআন মুখস্ত আছে জি এই এই কয়েকটা সুরা আছে তখন আল্লাহ রসুল বলেন আচ্ছা ঠিক আছে এইটা শিখিয়ে দিও এরই বিনিময়ে তোমার বিবাহ দিয়ে দিলাম তো আলহামদুলিল্লাহ তো করোনা মাজিদে এখনই শিখাবে না সময় লাগবে এই হাদিস দিয়ে আমরা পেশ করেছি যে বাকি বিবাহ যায় যে শয়তানি জি বিবাহটা যায় টাকা দিয়ে দিতে হবে এখনো দেন দু ঘন্টা পরে দেন মোহর দিয়েই বিবাহ করতে হবে এতটুক যে এই হাদিসের ভিত্তিতে দুদিন পরে এই কথাটা বলতে পারি তাছাড়া মোহর মাফ হয়ে যাবে মোহর দেওয়া লাগবে না এই হিসাব যেন কখনো মাথায় না জাগে সম্মানিত তিনি ভাই বোন বিবাহের বৈঠকে বরকে কেবলা মুখী হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হবে এই কথা ঠিক নয় তবু কয়েকজন মরবি মানুষ বিবাহের বৈঠকে থাকবে মেয়ের কাছে বিবাহ পড়ানো যাবে না মেয়ের কাছে বিবাহ পড়ানো হারাম যেমনভাবে বলেছি উকিল বাপ চিরদিনের জন্য হারাম মেয়ের কাছে বিবাহ পড়ানো চিরদিনের জন্য হারাম মেয়ের কাছে বিবাহ পড়ানো লাগবে না এটা ভুল পদ্ধতি চলে আসছে আরও যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে এই রাসুল সাল্লাম বলেছেন লা নেকাহিল্লা বে শাহেদায় নে দুইজন সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হবে না কিন্তু কাজীর খাতাতে আছে চারজন সাক্ষী খুব অবাক কথা এটা আলোচনার এ অংশটা খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন পৃথিবীতে একটা জায়গাতে চারজন সাক্ষী লাগে সেটা হলো অশ্লীল কাজ জেনা প্রমাণ করার জন্য একজন সাহাবি এসে আল্লাহ নবীকে বলছেন আল্লাহর নবী একজন পুরুষকে আমার স্ত্রীর গায়ের ওপরে দেখে আসলাম তখন আল্লাহ রসুল বলছেন প্রমাণ তখন লোকটি বলছে এই সময়তে আমি প্রমাণ কোথায় খুঁজতে যাব তখন বলছেন সোনা যদি তুমি প্রমাণ পেশ করতে না পারো তাহলে তোমাকে আসি লাঠি পিটাব তুমি অন্যায় দেখেছ বন্ধ করো দেখেছ দেখেছ সংশোধন করো যদি মানুষের কাছে বলতে যাও তাহলে কজন লাগবে চারজন বউ তালাক দিয়ে দাও বউ রাখো না বউ রাখো সেটা তোমার ব্যাপার কিন্তু তুমি সাক্ষী পেশ করতে পারবা না আর মানুষের সামনে বলবা 
যে আমার বউ অশ্লীল কাজ করেছে এটা অসম্ভব শুধুমাত্র জেনা প্রমাণ করতে চারজন সাক্ষী লাগে সেইটা বিবাহের মধ্যে ঢুকলো কি করে পক্ষ লাগে না দুইজন সাক্ষী লাগে মানুষ মুসলমান ও মেয়ের পক্ষে না ছেলের পক্ষে এই কথা রসুল বলেননি বিবাহ একটা জায়জ হওয়ার জন্য বর লাগে মেয়ের বাপকে লাগে আর দুইজন সাক্ষী লাগে চারজন মানুষ লাগে বরকে লাগে মেয়ের বাপকে লাগে আর দুজন সাক্ষী লাগে সেইখানে কাজীর খাতাতে চারজন সাক্ষী হয়ে গেছে এইটা কোরআন হাদিসের একবারে হুবা হুলটা বিবাহ জেনা নয় যে চারজন সাক্ষী পেশ করতে হবে ভুল হিসাব কাজীর এই খাতা চলবে না কবে সেই দিন আসবে যেদিন কাজীর খাতা পরিবর্তন হবে আল্লাহ তুমি এটা ব্যবস্থা করো এই খাতা টয়লেট পেপার হিসাবে ব্যবহার করার যোগ্যতা রাখে না এই খাতা পরিবর্তন করতেই হবে যাদিকে আজ হোক আর কাল হোক কাবা ঘরে চারজন এমাম আজান দিত চারজন মজ্জেন আজান দিত চারজন এমাম এমামতি করত এক একজনের আজান আবার আর একটা আজান আবার আর একটা আজান আবার আর একটা আজান চার আজান কাবা ঘরে হতো এই কাবা ঘরে চার জায়গাতে চার এমামের নামাজ হতো এটা উঠে গেছে কাজীর খাতাতে চারজন সাক্ষী আছে এমন একদিন আসবে যেদিন চারজন সাক্ষী উঠে গিয়ে কয়জন থাকবে দুইজন একটা বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য দুইজন সাক্ষী লাগে পক্ষ লাগে না সম্মানিত দিনই ভাই বোন মেয়ের কাছে বিবাহ পড়াতে হবে না তবে অতিরিক্ত যদি মনে করে মেয়ের বা তো এখনও বিবাহ বৈঠকে বসার আগে জিজ্ঞাসা করে আসতে পারে মেয়ে যেখানে বসে আছে ওখানে গিয়ে বলবে আম্মু খালেদা জি বিবাহ পড়াতে যাচ্ছি যান আসেন আম্মু খালেদা বিবাহ পড়াতে যাচ্ছি হেসে উঠেছে তবু আসেন বিবাহ পড়ান আম্মু খালেদা বিবাহ পড়াতে যাচ্ছে চুপচাপ মেয়ে কিছুই বলে না তো বিবাহ পড়াতে পারবেন চুপ থাকলেও বিবাহ দিতে পারবেন হেসে উঠল বিবাহ দিতে পারবেন হাঁ বললো বিবাহ দিতে পারবেন বিবাহ বৈঠকে মেয়ে বলছে জি না এখন আপনি বিবাহ দিতে পারবেন না ছেলে যত বড়ই চাকরিজীবী হোক বিবাহের বৈঠকে অনুমতি নিতে গিয়ে মেয়ে কেঁদে উঠেছে তাহলে আর বিবাহ দেওয়া যাবে না আগে পরিস্থিতি কন্ট্রোল করে নিতে হবে মেয়ে যদি কেঁদে উঠে তাহলে বিবাহ না যায় বিবাহ দেওয়া যাবে না মেয়ে জামাই যত বড়ই উচ্চ শিক্ষিত চাকরিজীবী হোক না কেন সম্মানিত দিনই ভাই বোন আগে হবে খুদবা আরবিতে যে খুদবাটা আছে সেই খুদবা হবে খুদবা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন মেয়ের পিতা নিজেই বলবেন অথবা কাজী সাহেব আগে আগে বলবেন বা হজুর আগে আগে বলবেন মেয়ের পিতা পিছে পিছে বলবেন আমার মেয়ে খালেদা এত টাকা নগদ এত টাকা বাকিতে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি তুমি তাকে স্ত্রী হিসেবে কবুল করো ও বলবে কবুল করলাম গুরুত্বপূর্ণ কথা রাসুল সাল্লাম তিনবার বলতেন আমার মেয়ে খালেদা এত টাকা নগদ এত টাকা বাকিতে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি তুমি তাকে স্ত্রী হিসাবে কবুল করো ও বলবে কাবিল তো আমার মেয়ে খালেদা এত টাকা নগদ এত টাকা বাকিতে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি তুমি তাকে স্ত্রী হিসেবে কবুল করো ও বলবে কাবিল তো কবুল করলাম এই যে বিবাহ বাস্তবায়ন হয়ে গেল এখন মেয়ের পিতা বা কেউ বলবেন বারাক আল্লাহ উল্লাকা ও আলহিকা ও জামা ভাই নৌকো মাফি খাইরেন আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুক আল্লাহ তোমার উপরে বরকত দান করুক আল্লাহ তোমাকে আর তোমার স্ত্রীকে কল্যাণের উপরে দাম্পত্য জীবনের উপরে একত্রিত করুক এই দোয়াটা পড়তে হবে যখন বিবাহের কাজটা বাস্তবায়ন শেষ হবে তখন আমাদের দিকে তো এটা পড়াই না লাভ দিয়ে ওঠে জামাই বলে যে আপনাদেরকে অলিমার দাওয়াত থাকলে আপনারা অলিমা খেয়ে যাবেন ওই মিষ্টি খেজুরটা দিছে সেটা নাকি অলিমা আরে বাসর ঘরে হয়নি তো অলিমা কি করে আসলো অলিমা হবে বাসরাতের পরে এরপরে চৌত্ত অনুষ্ঠান আছে মেয়েকে লক্ষ্য করে বরকে লক্ষ্য করে সবই হারাম চাঁপাইন ভবন যে আরও একটা নীতি আছে বর কনে যে বর যখন আসে তখন ওদের তা ঘেরে রাখে এক গিলেসে দেয় শরবত আর এক গিলেসে দেয় লবণ পানি এইগুলো নোংরামি ওই পান কি কি করে না করে একটাতে আপনার লবণ দিয়ে দেয় একটাতে কি দেয় এগুলো সব নোংরামি বিবাহ পড়ানোর পরে বরকে নিয়ে কনের পাশে বসাই জনগণের সামনে সেখানে মালা দেয় এগুলো নোংরামি আবার এসব এলাকায় ব কনেকে নিয়ে গিয়ে সে বাড়িতে কত কি অনুষ্ঠান করে আল্লাহই ভালো জানে সব নোংরামি একটাও চলবে না মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বরের বাড়িতে খরচ সব ছেলের বাপের 
মেয়ের বাপের খরচের কোনো হিসাব নাই বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যখন বৌমা বাড়িতে ঢোকবে তখন শাশুড়ির কাজ চাচা তো শাশুড়ির কাজ শ্বশুরের কাজ দেবর ভাসুরের কাজ দাদি নানি সবার কাজ কিন্তু এখন গাজীপুর কালিয়াকরের অবস্থা হচ্ছে এই যখনই বৌমাটা ভিতরে ঢুকে তখন দাদি বলে দেখি তোমার মুখটা নাকটা একটু মোটটা বারাকাল্লা জীবনে বলেনি আপনি আপনার মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখেন আপনার দাদি আপনার মাকে বলেনি আপনার মা আপনার স্ত্রীকে বলেনি বারাকাল্লাহ কালে কমা বাই না কুমা ফিকাইরিন আপনাকে বলতে হবে আব্দুর রহিম সাহেব আরে আমার মা এ দুয়ে এখনো জানে না আমার দাদিও জানে না মানে এমনিতে চলছে জীবিকা নির্বাহ এমনিতে চলছে কিভাবে চলছে আমি নিজেও বুঝি না আর যারা দিন প্রচার করছে তারা নিজেরাও জানে না প্রায় জানে না শতকরা পঁচানব্বই জন বক্তা মিথ্যুক এ কথা আমাকে ফিরিয়ে নিতে হবে না আমি বলিনি এনে মিথ্যুক শতকরা আঠানব্বই জন মুফাসের মিথ্যুক তবে আমি বলিনি এনে মিথ্যুক আপনি প্রমাণ করতে চাইলে আমি তখন প্রমাণ করে দেবো দেখেন মিথ্যুক ধর্মের সাথে কারো মিল নেই সকালে উঠে যারা এসেছে খালাফ পঁয়ত্রিশ স্বজন তারা সবাই এই দোয়া পড়বে বউ নিয়ে গিয়ে আগে বাসর ঘর সাজাতে হবে জি বাসর ঘর সাজানো সন্নাত কনেকে সাজানো সন্নাত আয়সার জিয়াল্লাহ তালা আনহা বলেন আমি আমার বান্ধবীদেরকে নিয়ে খেলাচ্ছিলাম দোলো নাই হঠাৎ করে আমার মা ডাকলেন আয়সা আমি দৌড়িয়ে আসলাম জি আমার মা একটু পানি নিয়ে আমার মুখে হাতে যেখানে একটু ধুলা বালি লেগেছিল সেগুলো মুছে দিলেন এরপরে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন দেখি সেখানে আনসারিদের মহিলা ওরা আমাকে সুন্দরী করে সাজালো তবে আয় সারা যারা যেন বলেননি যে আমাকে কি দিয়ে সাজালো খালি বললেন তারা আমাকে সুন্দরী করে সাজালো আমি বিষয়টা বুঝতে পারছি না যে তারা আমাকে সাজাচ্ছে কেন এটা আমি বুঝতে পারছি না তবে তারা আমাকে সাজাচ্ছে কি দিয়ে সাজাচ্ছে এটা তিনি বললেন না কমিউনিটি সেন্টারে যা কিছু আছে সব দিয়ে আপনার মেয়েকে কনেকে আপনার স্ত্রীকে সাজাতে পারেন তবে কমিউনিটি সেন্টারে ঢুকতে পাবে না কেন ওই ঘরে যে মেয়ে আছে সাজানোর জন্য তার কাছে আপনার মেয়ে মাথার কাপড় নামাতে পারে না যার কারণে ওই কমিউনিটি সেন্টারে আপনার মেয়ে সাজতে পারে না একটা মহিলা ব্যক্তিকে ফকির সরাসরি আপনার বাড়িতে ঢুকতে পারে না দরজাই তো নেই আমাদের বাড়িতে কোন কখনো ঢুকতে পারে না যদি কোনো মেয়ে ঢোঁকে আমাদের বাচ্চারা দেখে তাহলে থামাবে তাকে আর যদি না থামে তাহলে বাচ্চারা দৌড়িয়ে গিয়ে তার মাকে জানাবে আম্মা একজন ভেক্ষিকে ভিতরে আসছে আম্মা একজন মহিলা ভিতরে চলে এসছে থামছে না পুরুষ তো বহু দূরের কথা মহিলা অনুমতি ছাড়া ভিতরে যেতে পারবে না যেগুলো বাচ্চা ছেলে ছেলে মানুষ হাঁটতে পারে ওই ছেলেটা ভিতরে যাবে না আর পাড়ার মেয়েরা জানে যে এই বাড়িতে ঢোঁকলে সালাম দিতে হয় ওরা নিজের বাড়িতে ঢোঁকছে তখন সালাম দেয় না কিন্তু এই বাসায় যখন ঢোঁকে তখন সালাম দেয় এইটা মনে করে যে এখানে লাগে আর নিজের বাড়িতে লাগে না এটা হিসাব নিকেশ করতে পারে না এইভাবে চলছে তাদের সম্মানিত দিনী ভাই বোন এতটুক যে কমিউনিটি সেন্টারের আমি মনে করি শুধুমাত্র নেইল পালিশার টিপ এগুলো ব্যবহার করতে পাবে না নেইল পালিশ নখে দিতে পাবে না ইহুদি খ্রিস্টানদের পতিতালয়ের মেয়েদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নখে নেইল পালিশ দেওয়া ইহুদি খ্রিস্টানদের পতিতালয়ের মেয়েদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নখে নেইল পালিশ দেওয়া ইহুদি খ্রিস্টানদের পতিতালয়ের মেয়েদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নখে নেইল পালিশ দেওয়া মুসলিম মেয়েরা নখে মেহেদি দিবে হাতের নখে তো দিবে দিবেই পায়ের নখে দিবে দিতে বাধ্য দিতেই হবে দিতে বাধ্য কেন একজন মহিলা একটা পত্র রাসুলের হাতে দিল রাসুল পত্রটা নিয়ে বললেন আইয়া দরাজিল নামে আমরা এ হাতটা পুরুষের না নারীর হাতের তিনি নিন্দা করলেন কেন হাতে মেহেদি দেওয়া ছিল না মেহেদি দেওয়ার না থাকার কারণে তিনি বললেন হাত কি পুরুষের তার মানে পুরুষ হাতে মেহেদি দিতে পাবে না চিরদিনের জন্য পুরুষের হাতে মেহেদি দেওয়া হারাম চিরদিনের জন্য মেয়েদেরকে হাতে মেহেদি দিতে হবে হাতের নখে তো দিতে দিতে হবে হবেই পায়ের নখেও দিতে হবে আব্দুর রাজাক সাহেব থামেন 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 
আল্লাহর নবী দাড়িতে মেহেদি দিয়েছিলেন এজন্য আমরা পায়ে মেহেদি দিই না এ কথা আমরাও শুনেছি আচ্ছা ঠিক আছে তাই যদি হয় তো মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ঋতুবতী মহিলারা যখন ঋতু থেকে গোসল করে পবিত্র হবে ঋতুবতী মহিলারা যখন হাইজ থেকে গোসল করে পবিত্র হবে তখন লজ্জা স্থানে আতর ব্যবহার করবে তো আল্লাহর নবী আতর যে দাঁড়িতে লাগিয়েছেন এবার এইভাবে বুঝলে হবে মেহেদি দাঁড়ি পেকে গেলে লাগাতে হবে এটা এদিকে সন্ন্যাত আতর ব্যবহার করা পুরুষের জন্য সন্ন্যাত মহিলারা ফরজ ঋতু থেকে গোসল করে পবিত্র হবে তখন আতর ব্যবহার করবে এটা তাদের জন্য সন্ন্যাত মেয়েরা নখে পায়ের নখে মেহেদি লাগাবে লাগাতে বাধ্য যেখানে যেখানে যেভাবে যেভাবে লাগালে তাদেরকে সুন্দরী বলে মনে হবে সেভাবে মেহেদি ব্যবহার করবে এটিই সন্ন্যাত রাজশাহী চাঁপাই নবগঞ্জ বলে সাজালে কুজালে হয় নারী আর লিপলে পৌঁছলে হয় বাড়ি এটা কি বোঝেন কথা লিপা পোঁছা বোঝেন এই কথাটা তারা ব্যবহার করে মহিলাদেরকে সাজগোজ করে থাকতে হবে করবে এটাই ঠিক এমনি এলোমেলো থাকবে এটা ঠিক নয় এটা আদৌ ঠিক নয় সম্মানিত দিনই ভাই বোন মুসলিম নারী কখনো কপালের টিপ দিতে পাবে না কেন টিপ দেওয়া প্রথা হচ্ছে হিন্দুদের কাজ হিন্দু মেয়েদেরকে বিবাহ করার দশটি পদ্ধতি আছে তার একটি পদ্ধতির নাম রাক্ষসী বিবাহ মেয়ের বাপ বিবাহ দিবে না ছেলে জোর করে বিবাহ করবে যদি কপালে টিপ দিতে পারে তাহলে বিবাহ হয়ে গেছে এই পদ্ধতি তাদের পক্ষ থেকে এসেছে এই জন্য মুসলিম মেয়ে কখনো টিপ দিতে পাবে না উপস্থিত বৈঠকের মুসলিম বোন শোনেন এদিকে আপনাকে বলছে টিপ আছে নাকি হা দিয়ে মুছে দেন মুছে না গেয়ে তারপরে জীবনে কোনো দিন কারো কপালে টিপ দেখবেন আর কিছু বলবেন না এটা হতে পারে না আজ থেকে এটা জিম্মেদারি নিয়ে নেন কোনো মেয়ের কপালে টিপ দেখলে বলবেন এটা হিন্দুদের নীতি খবরদার ব্যবহার করবেন না আপনি বললেও তারা তার নীতি পালন করবে না বললেও পালন করবে হিন্দু মেয়েদের হাতে কি থাকে বলেন তো শাখা কোনো দিন পরিবর্তন হবে না বিবাহ হয়ে গেলে কপালে কি দেয় বলেন তো সেঁদুর ফকিরের মেয়ে হোক আর জমিদারের মেয়ে হোক তারা তাদের নীতিতে অটল আপনি কেন তাদের নীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন আপনি কেন একটু স্মরণ করেন না সুন্দরী করে কনেকে বাসর ঘরের জন্য সাজাতে হবে এ কথাই ঠিক আসাম তেহজিদ বলছেন কাইয়াম তো আয়ে সাতা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমি আয়েসাকে সুন্দরী করে সাজালাম রাসুলের জন্য এরপরে আয়েসার মা আটটা সাড়ে আটটা নয়টার সময় বাসর ঘরে নিয়ে গেলেন আয়েসা বলছেন ঘরে দেখি আল্লাহ রাসুল আমি বিষয়টা বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা কি আমাকে তো কেউ কিছু বলে না কিন্তু আমাকে সাজে এখানে নিয়ে আসলো কেন আল্লাহ রাসুল ছাড়া তো ঘরে কেউ নেই তো আমি একটু অপেক্ষা করতেই দেখি আসমা বিন্দে এজিদ এক গ্লাস শরবত নিয়ে এসেছে শরবত নিয়ে এসে আমাকে বলছে আয়েসা এই শরবতের গ্লাসটা নেও রাসুলের হাতে দাও তো আমি তো লজ্জা পেয়ে গেলাম আমি তো রাসুলের হাতে কোনো দিন কিছু দিনি আমি রাসুলকে আমাদের বাসায় আসতে দেখেছি ওই তো মক্কায় থাকতে বিবাহ হয়েছে মক্কায় থাকতে আমি দেখেছি আল্লাহ রাসুল আমাদের বাঁচাতে সকালে সন্ধ্যায় সকালে সন্ধ্যায় সকালে সন্ধ্যায় আসতেন একদিন দুপুর টাইমে চলে এসে ঠিক দুপুর একবারে রদ্র খুব রাস্তাঘাটে কোনো মানুষ না এরকম দুপুরের সময় বাড়িতে ঢোকেই বলছেন মেয়ে দুটিকে এদেরকে সরতে বলেন আমার বাপকে বলছেন আল্লাহ রাসুল তখন আমার বাপ বলছেন ওরা আপনার পরিবার ওরা এখানে সরবে না কি বলছেন বলেন তার মানে কথা আপনার গোপনে কথা বুঝেছি তবে আমি যেমন আমার মেয়েরও তেমন কথা প্রকাশ হবে না খুব গোপন কথা তাই সরতে বলেছেন গোপন কথা কি চলে যেতে হবে অর্ডার হয়েছে মানে হিজরত করতে হবে মক্কা থেকে কোথায় চলে যেতে হবে মদিনে চলে যেতে হবে এই কথা তো প্রকাশ করা যাবে না যার কারণে ঢোকে বলছেন দুপুরের সময় মেয়ে দুটা কে ওদেরকে সরতে বলেন মানে ওই কথা যেন জানতে না পারে না ওরা আপনার পরিবার এখানে থাকবে কি বলছেন বলেন বিবাহ তো ছয় বছর বয়সে হয়েছে এখন মক্কায় চলে এসেছেন নয় বছর বয়স তো গিলাসটা নিয়ে আমার হাতে দিচ্ছেন আর বলছেন যে রাসুলের হাতে দাও তো আমি তো লজ্জা পেয়ে গেলাম আমি মাথা নিচু করে আছি আমি কোনোদিন তার হাতে কোনোদিন কিছু দিনি আমাকে ধমক দেবেন গিলাস দাও 
রাসুলের হাতে দাও তো আমি ধমকে একবার হক চকিয়ে গেছি এদের সে একটা বই পাওয়া যায় আদর্শ পরিবার এটা পড়ে দেখেন হুবাহু যেভাবে আমি বলছি সেভাবে আছে তারপর আমি গিলাসটা নিলাম রাসুলের হাতে দিলাম রাসুল দুধ পান করলেন আমাকে দিলেন বলে তুমি পান করো আমি পান করলাম তারপর রাসুল বললেন যে আসমাকে দাও তখন আসমা বলছে না 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 আমি আপনার হাত থেকে নেব আপনার হাত থেকে নিব তখন আল্লাহ রাসুল বলেন আয়সাকে দাও দাও গিলাসটা দাও তখন আস আয়সা আল্লাহ রাসুল হাতে হাতে দিয়ে দিলেন এবার আল্লাহ রাসুল আসমার হাতে দিলেন আসমা তখন গিলাসটার ওইখানে মুখ লাগালেন যেখানে রাসুল সরসালাম মুখ লাগিয়ে দুধ পান করেছেন আমি যেটা বলছিলাম সেটা হলে বাসর ঘরে একটু মিঠাইয়ের ব্যবস্থা হবে দুধ হবে শরবত থাকবে এ কথাই ঠিক আপনি ঢোকে স্ত্রীর মাথায় হা দিয়ে প্রথমে বলবেন আল্লাহ আসলাকা খাইরা খাইরামা জাবাল তাহালেই হে অজু বেগবেন সারেহা সারেমা জাবাল তাহালেই হে আল্লাহ আমি এই স্ত্রীর কল্যাণ চাচ্ছি যে কল্যাণ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা চাচ্ছি আল্লাহ এর অনিষ্ট থেকে আমি তোমার কাছে বাঁচতে চাচ্ছি যে বেহায়াই অনিষ্ট দিয়ে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা থেকে আমি তোমার কাছে বাঁচতে চাচ্ছি এরপরে দূরে কাজ সালাদ আপনি আগে পিছে দাঁড়াবে পাশে দাঁড়ানো যাবে না মা হলেও হবে না খালা ফুফু কেউ হবে না পুরুষের সাথে দাঁড়াতে পাবে না আপনার স্ত্রী পিছনে দাঁড়াবে আপনি আগে দূরে কাত সলাত দূরে কাতে সলাত সলাতের পরে এবার দাম্পত্য জীবন এবার দাম্পত্য জীবন শেষ হলো সকালে ঘুম থেকে উঠে যাদের সাথে সাক্ষাৎ হবে তারা এ বলবে বাহারাক আল্লাহ কাওয়ালি ক জমা বাই না কুয়া ফিকাই ঋণ যারা আত্মীয় স্বজন বাড়িতে এসেছে তারা বলবে বাহারাক আল্লাহ কাওয়ালি ক জামা বাই না কুয়া ফিকাই ঋণ এবার খাওয়ার অনুষ্ঠান গাজীপুর হিসাবে প্রায় মানুষ ধনী অনেক বড় অনুষ্ঠান হতে হবে বিশাল অনুষ্ঠান পুরো গাজীপুর জুড়ে গোস্ত রান্না করতে হবে খাওয়াতে হবে অন্তত এলাকা জুড়ে খাওয়াতে হবে অন্তটা ইউনুয়ানে মিলে খাওয়াতে হবে অন্তত একটা গ্রাম মিলে খাওয়াতে হবে মানে জীবনে মানুষকে খাওয়ানোর জন্য সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান হবে অলিমা বোঝাতে পারিনি মনে হয় মানুষকে খাওয়ানোর এটাই অনুষ্ঠান ওই অনুষ্ঠানে যেতে হবে না যেটা আকিকার ওই অনুষ্ঠানে যেতে হবে না যেটা খাতনা এগুলো কোনো অনুষ্ঠান নেই এটাই হলো অনুষ্ঠান সমন্বিত দিনী ভাই বোন এবার বরকনেকে লক্ষ্য করে সকল মুরব্বীকে লক্ষ্য করে কথা বরকনে যখনই বর তার স্ত্রীর কাছে যাবে তখন রাসুল সাল্লাম বলছেন সে বলবে বিসমিল্লাহ আল্লাহ জান্নেবিনা শয়তান ও জান্নেবি শয়তান মারা যাকতানা আল্লাহ আমি তোমার কাছে যে রুজি আমাকে সন্তান দিবে এর ব্যাপারে শয়তান জিন শয়তান জিন্নি থেকে তোমার কাছে আমি পরিত্রাণ চাচ্ছি আল্লাহ নবী বলেছেন ইউ ইউকাদ্দার লাহু যদি এদের মিলনে কোনো সন্তান নির্ধারণ করা হয় ফলে এজুর রোহ শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না হাদিস বুখারি মুসলিম সমন্বিত দিনী বোন আপনাকে বলছে এ মে তোমাকে বলছে শোনা পেটে যখন বাচ্চা আসবে তখন আর কোনো দিন টিভির সামনে দাঁড়াবে না স্বামীকে সাথে করে কোনো কমিউনিটি সেন্টারে কোনো জায়গায় বা কোনো পার্কে কোথাও যাবে না কেন যত খারাপ দৃশ্য তুমি দেখবা সমস্ত খারাপ দৃশ্যের প্রতিক্রিয়া তোমার বাচ্চার উপরে পড়বে রাসুল সরসালাম বলেছেন কোনো খারাপ মানুষ যদি মারা যায় তাহলে ওকে তাড়াতাড়ি মাটি দাও তাড়াতাড়ি মাটি দাও তাড়াতাড়ি মাটি দাও কেন ও বদ মানুষ খারাপ মানুষের প্রতিক্রিয়া মানুষের উপরে পড়ে গাছের উপরে পড়ে পশুর উপরে পড়ে গ্রামের উপরে পড়ে সবার উপরে তার ক্ষতি পড়ে হাদিস বোখারি মুসলিম পাপি মানুষটা উপরে আছে লাস্টা সেই জন্য গাছে ফল হবে না ভালো এ কথা আমি বলিনি এ কথা মোহাম্মদ সাল্লাম বলছে তো পেটে বাচ্চা নিয়ে যদি এইসব পাপের জায়গাতে ঘুরে বেড়ান তাহলে ওই সব খারাপ প্রতিক্রিয়া আপনার বাচ্চার উপরে পড়বে যতই চেষ্টা করেন দিন রাত মিলে যদি বাচ্চাকে পড়ান ছয় জন যদি প্রাইভেট মাস্টার রাখেন তবও হবে না যতই চেষ্টা করেন তাকে কন্ট্রোলে আনতে পারবেন না খুব সাবধান বাচ্চা যখন জন্ম নিবে এইবার মাঝে মধ্যে দুইজনই রাতে হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন কোনো কোনো সময় কান্নাকাটি করবেন একটু আগে বললাম কান্নাকাটি করে চাইলে কিছু পাওয়া যায় ভাগ্য পরিবর্তন হয় বাচ্চা প্রসাবের সময় আসলো ক্লিনিকে যাবেন না আগে মা চাচি যেটা করত সেটাই করেন ক্লিনিক যদি নিরাপদ হয় তাহলে নিয়ে যান বাচ্চা যখন প্রসব হলো তখন পাশে আজান দেবেন এক কানে আজান এক কানে একামাত এটা নয় 
আজান মা দিতে পারে বাপ দিতে পারে খালা দিতে পারে ফুফু দিতে পারে যে দিবে দিবে এরপরে যেটা দ্বিতীয় কাজ পরহেজগার মানুষের কাছে নিয়ে যাবেন তাহানিক করে নেবেন বরকত নিয়ে নেবেন রাসুল সাল্লামের কাছে যখন কোনো বাচ্চা আসত তখন তিনি একটু বরকতের দোয়া করে দিতেন আর তাহানিক করতেন তাহানিক হচ্ছে খেজুর মুখে দিয়ে চিবিয়ে খেজুর মুখে দিয়ে চিবিয়ে আপনার ওই বাচ্চার মুখে দিয়ে দেওয়া এর নাম তাহানিক একটা কথা ছেড়ে এসেছি সেটা হচ্ছে অলিমাটাতে যেন শুধু ধনী মানুষকে দাওয়াত না দেওয়া হয় গরিব মানুষকে দেওয়া হয় এই পাড়াতে ছোট গরিব ধনী যারা আছে সবাই দাওয়াত পাবে শুধু যদি বেছে বেছে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া হয় আর নিঃস্ব মানুষকে ছেড়ে দেওয়া হয় আল্লাহ রসুল বলেছেন সবচেয়ে নিকৃষ্ট জঘন্য খাদ্য হলো ওইটা যে খাদ্যে ধনীকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে নিঃস্ব গরিব মানুষকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে খুব সাবধান থাকবেন তখন ওই খাদ্য ড্রেনে ফেলে দিতে হবে কুকুরে খাবে ওই খাদ্য তখন আর মানুষ খেতে পারে না কেন এটা সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাদ্য বাচ্চা প্রসব হয়েছে তাহানিক করে নেন বরকত নেন পরে যে কোনো মানুষের কাছে নিয়ে যান চাচির কাছে নিয়ে বলবেন চাচি একটা আমার বাচ্চার জন্য দোয়া করে দেন জীবনে একদিন আঁকি কেন এসব নীতি বাতিল জীবনে একদিন আঁকি কে এটাও নেই আব্দুর রাজাক সাহেব তাহলে যে সাত দিনের দিন আঁকি কে দেওয়া হয়নি এখন বলেন আল্লাহ ভুল হয়েছে মাফ করো আর কোনো কথা নেই গরু দিয়ে আঁকি কে চলবে না উঁট দিয়ে আঁকি কে চলবে না ছাগল ছাগি ভেড়া ভেড়ি দুম্বা দুম্বি এই তিন শ্রেণীর প্রাণী এই ছয়টা দিয়ে আঁকি কে চলবে দাঁতের কোনো শর্ত নেই সুন্দর হওয়া শর্ত নেই মোটা তাজা শর্ত নয় ওগুলো সব কুরবানির ব্যাপারে কুরবানি হচ্ছে নেকির কাজ আর এটা হচ্ছে বাপের জিম্মেদারি কানা হোক খোড়া হোক যারা বলছে যে টাকা ছিল না সেই জন্য আঁকি কে দেওয়া হয়নি ওটা মিথ্যে কথা বলছে এখনই ছেলের হাত ভেঙে গেলে তিন ঘন্টার মধ্যে দশ হাজার টাকা সংগ্রহ হবে আর আঁকিকার জন্য কোনো দামি পারানি লাগবে না ভালো একটা খাসি কিনেন টাকা কম আছে একটা ছাগি কিনেন তার চেয়ে কম আছে একটা ভেড়া কিনেন তার চেয়ে কম আছে একটা তিন মাসের ভেড়া কানা দেখে কিনে নিয়েছেন কানা আঁকিকার জন্য কোনো শর্ত নেই আঁকিকার জন্য সাত দিনের দিন একটা প্রাণী ছেলের জন্য দুইটা পশু জবে করতে হবে আর নাম রাখতে হবে আর মাথা নেড়ে করতে হবে ডাক্তার বলেছে মাথা নেড়ে করো না তখন আপনি বলবেন আমার ছেলে মারা গেলেও মাথা নেড়ে করব তারপরে কি পরামর্শ আপনি বলেন মেয়ে হলে কয়টি মেয়ে হলে একটা ছেলে হলে দুইটে মোটা তাজার কোনো হিসাব নেই কানা হোক খোড়া হোক ল্যাংড়া হোক প্রাণী যেন জাম থাকে কথা বুঝতে পারেননি এটা নেকির কাজ নয় এটা হলো বাপের জিম্মেদারি বাপ যে ছেলে মেয়েকে উপার্জন করে খাওয়াবে তার এটা একটা বুঝাতে পারি না মনে হয় চোদ্দ দিনে একুশ দিনে জীবনে একদিনে হিসাব করবেন না গরু লাগবে না উট লাগবে না ছাগল ছাগি ভেড়া ভেড়ি ধুম্বা দুমি কানা হোক খোড়া হোক ল্যাংড়া হোক দুই মাসের হোক তিন মাসের হোক ছয় মাসের হোক যেভাবে আপনার সহজ এরপরে খাতনা অনুষ্ঠান ছাড়াই তবে আঁকিকের গোস্ত বাপ মায়ের গোস্ত বাপ মা খাবে ওই কুরবানির গোস্ত ওটা ছিল ফকিরের তাপ আল্লাহ রসুল বলেছেন আল্লাহ বলেছেন নিজে খাও ফকিরকে দাও ওটা কুরবানি যদি ফকির থাকে না দেন তাহলে আপনি পাপই দিতে আপনি বাধ্য আর আঁকিকার গোস্ত ওটা বাপের জিম্মেদারি ও দিবে না দিবে সেটা তার ব্যাপার আঁকে স্বজনকে দিবে না দিবে তার ব্যাপার ও জবে করে মানুষকে খাওয়ে দিবে কিনা সেটা তার ব্যাপার ওটা ব্যক্তিগত ব্যাপার আর খাতনার কোনো অনুষ্ঠান হবে না এমনি ক্লিনিকে করে নেবে বাচ্চার খাতনা আর না হলে আগে যে একজন খাতনা করা ব্যক্তি এসে সারা গ্রামের করতো না ওইভাবে করে নেন হ্যাঁ যাম যেটাই হোক করে নেন ওর কোনো অনুষ্ঠান নেই সমন্বিত দিনই ভাই বোন এবার বাচ্চা বড় হয়েছে আংশিক ছোট্ট করে কয়েকটা কথা এখানে বলে যাই পরিবার ও পারিবারিক জীবন এতক্ষণ ছিল বিবাহ সংক্রান্ত জীবন এইবার বয়স বাচ্চার সাত বছর হয়ে গেছে সাত বছরের আগে সাত দিনের দিনের দুইটা কথা বলে এখানে ফিরে আসি আল্লাহ রসুল বলছেন মান অলাদুল্লাহ ওয়ালাদুন ফল ইহুসেন ইসমাহ কারো যদি ছেলে মেয়ে জন্ম নেই তাহলে সে যেন সুন্দর নাম রাখে নাম রেখেছে আহমাদ আর ডাকছে টুরু বলে ওটা আসল নাম এটা ডাক নাম এ বাপও নয় ও মাও নয় দুইজনই 
সংসার কি জিনিস জানে না মাতো হস্তিনি চাপে না উমজের ভাষায় কোন শরমে কোন লজ্জায় দুজনে বলে যে এটা ডাক নাম আর এটা আসল নাম এটা হয় কি করে এটা হয় কি করে যেটা নাম রেখেছেন সেটাই বলে ডাকবেন বাপ সেটা বলে ডাকবে মা সেটা বলে ডাকবে কেন বললো ডাক নামে এটা আর আসল নামে এটা কেন বললো ও বাপের যোগ্যতা রাখে না বাপ কাকে বলে ও মায়ের যোগ্যতা রাখে না মা কাকে বলে এক মিনিট সম্মানিত দিনই ভাই বোন কথা বলছো নাকি শোনো জরুরি কথা এক অংশ আপনার জন্য আর এক অংশ আপনার স্ত্রীর জন্য জরুরি কথা এক অংশ আপনার জন্য আর এক অংশ আপনার স্ত্রীর জন্য এইটুকু আলোচনা করে প্রয়োজন আমরা আলোচনা শেষ করব এদিকে খেয়াল করেন ছেলে মেয়ে জন্ম নিলে একটি সুন্দর নাম রাখতে হবে দুই সুন্দর শিষ্টাচার শিখাতে হবে নাম রাখা শিষ্টাচার শিখানো বাপের কাজ ভাইজা বালাগা ছেলে মেয়ে বড় হয়ে গেলে বিবাহ দিয়ে দিতে হবে ভাইজা বালাগা ছেলে মেয়ে যদি বড় হয়ে যায় ওলা মিজ বিজ হো মা যদি বিবাহ না দেয় ভাইনামা ইসমাহল আবি হে সেই পাপ তার বাপের হবে মেয়েটা যে এখন বসে আছে এখানে মাথায় কাপড় না দিয়ে বলেন তো পাপ কার তার বাপের যখন তখন আপনাকে আমি শুনিয়েছি তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে যাবে না তিন শ্রেণীর মানুষ জানা এ বাচ্চা এক আপনার পাশ থেকে কোন বাচ্চা যেন উঠে কোথাও যেতে না পারে এক মধুমিনুল খামর নিয়মিত বিড়ি তামাক জর্দা সিগারেট গোল নেশাদার দ্রব্য খায় পান করে যে সে জান্নাতে যাবে না দুই ও রাজরা তুমি না নিশায়ন পুরুষের বেশধারী নারী পুরুষের জুতা স্যান্ডেল পরে পুরুষের শার্ট প্যান্ট পরে পুরুষের পোশাক পরে মাথার চুল ছোট করে সামনের চুল ছোট করে গেঞ্জি গায়ে দিয়ে থাকে এসব মহিলারা জান্নাতে যাবে না এটা ফাইনাল সিদ্ধান্ত তিন ও দায়ুস আপনি আপনার জান্নাত হবে না তাহাজুদ পড়লেও হজ করলেও এখন আপনার মেয়েটা বসে আছে ওখানে ক্লাস টেনে পড়ে মাথায় কাপড় দিয়ে নেয় ক্লাস টেনে পড়ে মানে যখন এইটে উঠেছে তখন তার হাইজ হয়েছে বিবাহ হলে তার দুইটা বাচ্চা হতো এখনো দুই ছেলের মা এই বয়সের মেয়ে মাথায় কাপড় না দিয়ে বসে আছে আর আপনি বলছেন আমি তাহার যুদ্ধ পড়ি ধর্ম কি পাগল কিছু তিন চিলের জন্য চলে গেছে লন্ডন আর মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর একজনের সাথে প্রেম করছে দিন কাটাচ্ছে ও নাকি তাহার যুদ্ধ পড়ে ধর্ম নাকি পাগল হয়ে গেছে ধর্ম নাকি রাজশাহী চাঁপে না বোঝার হাওয়াই লাড্ডু দোনো লাড্ডু হয় যে চাহে উসকো খালে যে চাহে উসকো ছোট দেয় বহুল হিসাব ধর্ম একজনের কথাতে চলে যার নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আপনি দায়ুস এ কথাই ঠিক আপনার স্ত্রী এখন বসে আছে বাড়িটা তো ঘেরেননি কেন গাজীপুর জেলায় বাড়ি বাড়ি ঘেরব কেন গাজীপুর ময়ন সিংয়ের পাশেই থাকলে কি হবে ময়ন সিংয়ের একটা অংশ হলো জামালপুর জামালপুরের বাড়ি হলো দুইটা একটা ভেতর বাড়ি একটা বাহির বাড়ি ভেতরে থাকা বউ বেটি আর বাহিরে থাকা রাখাল কিষান আর ওখান থেকে যখন গাজীপুরে ঢুকলাম তখন আর ঘেরাই লাগে না তো বাঘ তো ভালুক তো লাভ দিয়ে আসতে পারে তো ঘেরে কি করবো এমনি থাকে এইভাবেই চলছে এখনও আছে চলেন আপনার বাড়িতে আমাকে নিয়ে চলেন না আপনাকে নিয়ে যাবো না শরম লাগে তা আমার বাসায় চলেন আমি অহংকার করিনি গৌরব করিনি আল্লাহ তুমি আমাকে মাপ করো আপনাকে কল্যাণের জন্য বলছি আমার বাসায় তিন মাস থাকবেন একটা না খাওয়ার কোনো সমস্যা নেই আমার মা রেখে দিয়েছে বাড়ির না মেয়েমানখানা দুজন পাঁচজন জন বিশজন কোনো সমস্যা নেই থাকবেন খাবেন এরকম ব্যবস্থা করা আছে আলহামদুলিল্লাহ আমার মা বলেছে এটা মেহমানখানা আমি বলেছি এটা মেহমানখানা তিন মাস থাকার পরে সরিষের সমপরিমাণ পর্দার ব্যতিক্রম দেখা গেলে জাতির সামনে কথা বলবো না এটা আজকের নতুন কথা নয় বিবাহের এগারো দিন পর থেকে আমার স্ত্রী প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষিকা বিবাহের এগারো দিন পর থেকে এখনো আজ অবধি আবদুল্লাহ মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে আর আব্দুর রহমান ইন্ডিয়া থেকে পড়াশোনা শেষ করে এসে ও এখন যাবে সামনে নয় তারিখে আবদুল্লাহ জি জিদ্দা বিশ্ববিদ্যালয় আর আব্দুর রহিম আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান আব্দুর রহিম মারিয়াম আলেমে পড়ছে জামাই মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে জিদ্দাই শ্বশুরবাড়ি তার ছোটাটা আরিবা ও ছয় বছর খালি ছোটাছুটি করে 
আরিবা দুই বোন আর আর তিন ভাই বড় একটা বোন ছিল আবদুল্লাহ ও মারা গেছে চার বছর বয়সে তার নাম মারিয়াম মারিয়াম আবদুল্লাহ আব্দুর রহমান আব্দুর রহিম মারিয়াম আরিবা তার মানে তিন বোনের বড়টা মারা গেছে দুই বোন আছে দুইজনের নামই মারিয়াম সম্মানিত দিনী ভাই বোন আপনাকে আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে চেষ্টা আপনি করেন আপনি একটা সুন্দর পরিবার গড়তে পারবেন ইনশাল্লাহ আপনার চেষ্টা আপনার পরিবারটাকে সুন্দর করে দিবে দুজন মিলে পরামর্শ করবেন কালকে খড় দিয়ে ঘেরেন চাট আগে চট ছালা বুঝেন আপনারা চট ছালা দিয়ে ঘেরে দেন পরে একদিন ইট কেনে সেটা ইট দিয়ে ঘেরবেন একটা পরিবেশ করেন চেষ্টা করেন সহজ সম্মানিত দিনী ভাই বোন আপনাকে এখানে আমি অনুরোধ জানিয়ে বলছি যে আপনার অংশটা শেষ করে দিলাম তিন শ্রেণীর মানুষ জান্নাতে যাবেই জাহান নামে যাবেই এক নিয়মিত বিড়ি তামাক জর্দা সিগারেট গুল নেশাদার দ্রব্য খায় পান করে যে দুই পুরুষের বেশধারী নারী যারা পুরুষের জুতা স্যান্ডেল পরে যারা পুরুষের শার্ট প্যান্ট পরে যেসব মেয়েরা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে চলে যারা মাথার চুল ছোট করে এরা জাহান নামে যাবে তিন দায়ুষ সেটা আপনি আপনার স্ত্রী এখন বসে আছে ছোট ব্লাউজ পরে যার হাত দেখা যাচ্ছে পেট দেখা যাচ্ছে আমি ছোট ব্লাউজ কখনো হারাম বলিনি আমি বলেছি আপনার স্ত্রী সালোয়ার কামিজ মেক্সি চাদর পরবে শাড়ি যদি পরে তাহলে দুই ছাটের ব্লাউজ পরবে এ কথা বলেছি দুই ছাটের ব্লাউজ মানে হাত হবে কবজি পর্যন্ত নিচের দিক কমরের নিচে চলে যাবে তার নাম দুই ছাটের ব্লাউজ আমি ছোট ব্লাউজ পরা নিষেধ করিনি আপনার স্ত্রী ছোট ব্লাউজ পরে থাক যেখানে তার দেবর নেই ভাসুর নেই গ্রামবাসী নেই ঘেরা বাড়ি সেটা আপনার মতো থাকবে দুই ছাটের ব্লাউজ কেন আপনার স্ত্রী এমনিতেই থাক না কাপড় ছাড়া সেটা আপনার ব্যাপার আপনার সংসার আমি হস্তক্ষেপ করতে আসিনি আমি যেটা বলছি সেটা হলো আপনার ছোট ভাই বড় ভাই আছে তখন আপনার স্ত্রী ছোট হাজার ব্লাউজ পরে শাড়ি পরে থাকতে পারে কি না সেটা বলবেন আমাকে সেই পরিবর্তন আপনাকে করতে হবে পুরুষ মানে কন্ট্রোল ক্ষমতা পরিবারটা কন্ট্রোল আপনাকে করতে হবে এইভাবে তাহার যুগ পড়ে পরকাল হারিয়ে যাবে আপনি ভুল বুঝছেন হিসাব করেন এবার আপনার স্ত্রীর কাছে চলে গেলাম একটা জরুরি কথা ওই যে যেটা সেদিন বলেছি জাবের বলছেন আমি রাসুলের সাথে যুদ্ধ করে আসছি এখন মোদিনে ঢুকবো তখন আল্লাহ রাসুল বলছে আয় থামো 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 সবাই এখানে থামো আমরা সকালে মোদিনে ঢুকব এখানে থেকে যাই তো জাবের বলছেন আল্লাহ রসুল আমি নতুন বিবাহ করেছি আমাকে বাড়ি যেতে অনুমতি দেন তখন আল্লাহ রসুল একটু হেসে বলছেন আচ্ছা আচ্ছা তুমি নতুন বিবাহ করেছ তো বাক্রাম বিক্রান সাইব কুমারী মেয়ে বিবাহ করেছ না তালাক প্রাপ্ত মেয়ে বিবাহ করেছ তখন জাবের বলছেন সাইব তালাক প্রাপ্ত মেয়ে বিবাহ করেছি তখন আল্লাহ রসুল বলছেন আরে হাল্লা বিক্রান্ত লয়বা তুলায় বকা তুমি অবিবাহিতা মেয়ে কেন বিবাহ করলে না তুমি তার সাথে খেলতেও তোমার সাথে খেলতো আরে কুমারী মেয়ে কেন বিবাহ করলে না তুমি তার সাথে খেলতো তোমার সাথে খেলতো এই পর্যন্ত রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন এবার জাবের বলছেন শুনেন এইটা আপনার স্ত্রীর করণীয় তিনি বলছেন আল্লাহর নবী আমার আব্বা ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন ছয়জন মেয়ে রেখে আল্লাহর নবী আমার বাপ মারা গেছেন ছয়টা মেয়ে রেখে আমার ছয়জন বোন আছে আমার বোনদের সমবয়সের মেয়েকে আমি বিবাহ করতে চাইনি না 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 আমার বোনদের সমবয়সের মেয়েকে আমি বিবাহ করব না চারটা কারণে যে চারটা আপনার স্ত্রী গ্রহণ করবে না 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 আমি আমার বোনদের সমবয়সের মেয়েকে বিবাহ করব না চারটা কারণে এক লে তো আর দেবা হন না আমার বউ যেন আমার বন্দেরকে সিস্টে চার শিখাতে পারে দই বলে তো আর লেমা হন না আমার বউ যেন আমার বন্দেরকে বিদ্যা শিখাতে পারে তিন বলে তোরা জেলা হন না আমার বউ যেন আমার বন্দের মাথার চুল চিরুনি করে দিতে পারে চার ওলা তাকুম আলাই হিন না আমার বউ যেন আমার বন্দের ওপরে সবসময় প্রস্তুত রেডি একটু কনিশ বিশ করতে পাবে না আমার বোনেরা কোথাও যেতে পাবে না এই বাড়ি ওই বাড়ি যেতে পাবে না এলোমেলো অবস্থায় চলতে পাবে না একটু যদি বাহির থেকে মাথায় কাপড় না দিয়ে ঢোকে তাহলে আমার বউ বলবে এই কোথায় গেছিলি সবসময় প্রস্তুত সবসময় রেডি আমি মনে হয় বুঝাতে পারি না ভালো করে 
আমার বউ চারটে জিনিস নিয়ে প্রস্তুত থাকবে এই জন্য আমি বেশি বয়সের মেয়ে বিবাহ করেছি তালাক প্রাপ্ত মেয়ে বিবাহ করেছি আমার বন্ধের জন্য তার মানে আপনার স্ত্রী আপনার ছেলে মেয়েকে দেখবে এক শিষ্টাচার আব্দুর এক সাহেব শিষ্টাচার কি জিনিস তো আমরা তো জানি না শিষ্টাচার মানে হলো থ্যাংক ইউ শিষ্টাচার মানে কি যাজাক আল্লাহ খায় আপনার মেয়েটা বাম হাতে পানি খাচ্ছে আপনার স্ত্রী একবারও বলে না ছিছি ছিছি আমু ডান হাতে ধরো ডান হাতে ধরো আমু বাম হাতে শয়তান খাই শিষ্টাচার তো আপনার স্ত্রীর জানা নেই আপনাদের বাড়িতে মোবাইলটা তো অন হচ্ছে আপনার মেয়ে আপনার ছেলে অন করে রিং হচ্ছে অন করে দে বলছে হ্যালো হ্যালো বলে কুকুরকে ডাকে আপনার ছেলে মেয়ে যদি দেখে যে হিন্দুর নাম্বার তাহলে বলবো জি ধন্যবাদ আর যদি দেখে হিন্দুর নয় তাহলে বলবে আসসালাম আলাইকুম মুসলমান হোক হিন্দু হোক ডোম হোক চামার হোক হাঁড়ি হোক মেথর হোক মুচি হোক যে হোক না কেন আসসালাম আলাইকুম আপনার ছোট মেয়ে ছোট ছেলেটার প্যান্টটা টাকনুর নিচে আছে এখন বসে আছে দেখেন আপনি আপনার স্ত্রী রোজ পরিষ্কার করে আপনার বাচ্চাকে পড়াই একদিন আপনার স্ত্রী খারাপ মনে করে না অথচ তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে আল্লাহ কথাই বলবেন না ভালো মন্দ পরে তার মধ্যে একজন যদি টাকনু নিচে প্যান্ট থাকে তা আল্লাহ বলবেন না কোনো কথাই নাই আরে পাপি না কি একটু দেখবে দয়ার দৃষ্টিতে কিছু করুক বলে না আল্লাহ ওর দিকে তাকাবেন না কথাই নাই সেই প্যান্ট আপনার স্ত্রী আপনার বাচ্চাকে রোজ পড়াই আপনার স্ত্রী একটু ছোট করে না কাটে না আমাদের বাসাতে এই প্যান্টটা তিন ঘন্টা থাকবে না হয় জ্বালিয়ে দেওয়া হবে না হয় কেটে ছোট করা হবে চালিয়ে দিতে পারে স্বাভাবিক সম্মানিত দিনী ভাই বোন শিষ্টে চার ওই যে একটু কাকে বললাম যে আপনার স্ত্রী একবারও বলে না আমু আম্মু আম্মু দাহের বাহির দরজা আমার দরজা যা দরজা যা ওখান থেকে সালাম দাও গাভিও সালাম দেয় না আপনিও দেন না পশু প্রাণীর মতো জীবিকা নির্বাহ গরু ছাগলের মতো মুসলমানের জীবিকা নির্বাহ বহু দূরের কথা আহলা হাদিস তো প্রশ্নই আসে না শিখিয়ে দেওয়া কি শিখাবে ছোট্ট বাচ্চাটাকে আপনার স্ত্রী যখন বিছান থেকে উঠাচ্ছে তখন কোলে নিয়ে বলবে আমু বলো বলো আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাদি আহিয়ানা বা আদামা আমাতানা ওইলাই হিন্ন সুর সে আল্লাহর প্রশংসা যে আল্লাহ মরণ দেওয়ার পরে আবারও জীবন দিল এটা আপনার স্ত্রী একদিনও বলে না প্রয়োজনই মনে করে না নয়টার সময় বাচ্চা উঠছে দাঁত পরিষ্কার করে বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে মা বেটি দুইজনই যাচ্ছে এক আজীব নীতি আজীব নীতি গিয়ে সারাদিন পুরুষের সাথে গল্প করে কি কি করে মোবাইল টোবাইল করে চলে আসছে স্বামীর বাড়ি এভাবে দিন কাটছে আপনার কা পুরুষের তার ফাঁকে এটা করছে তিন মাথার চুল চিরুনি করা চার প্রস্তুত থাকা প্রস্তুত একটা কথা বলে কথা শেষ করে দিচ্ছি প্রস্তুত আপনার কথাটা মনে আছে কি না আপনার স্ত্রী এশার সলাদ ফরজ আদায় করেছে তো তাসবিত হালিলের পরে সন্ন্যাত পড়তে যাচ্ছে ইতিমধ্যে আপনার ছেলেটা বলছে আসসালাম আলাইকুম তখন আপনার স্ত্রী আর সন্ন্যাত পড়তে পাবে না আহমাদ আব্বু শোনো এদিকে আব্বু তুমি তো সবসময় আটটা দশে আসো আব্বু তো আটটা বিশ বেজে গেলো তুমি আসলে না যে দশ মিনিট কি হলো এই দশ মিনিট তল্লাশি চালাবে আপনার স্ত্রী এটা ফরজ আর এখন সন্ন্যাত পড়তে যাচ্ছে এই সন্ন্যাত পড়া হলো সন্ন্যাত ওই দশ মিনিটের তল্লাশি চালাতে হবে এটা ফরজ আপনার মেয়ে ক্লাস টেনে পড়ে বাড়িতে ঢোকার পরে দেখবে আপনার স্ত্রী কেন জানি কেন কার করে আনছান আনছান করে মানে কারোর সাথে কথা হয়েছে কিছুক্ষণ পরে বেরে হয়ে যাবে আপনার স্ত্রীকে খাতা তল্লাশি চালাতে হবে তার মুখের দিকে দেখতে হবে সে কিভাবে ঢুকলো সেভাবে দেখতে হবে কিভাবে বের হলে সেটা দেখতে হবে দেরি হলে কোনো দশ মিনিট তো দেরি হওয়ার কথা নয় সব সময় প্রস্তুত প্রস্তুত কথা বুঝতে পারে না নাকি চারটে জিনিসের শেষেরটা কি আছে সব সময় প্রস্তুত রেডি সব সময় মানে পাহারাদার আপনার স্ত্রী আপনার বাচ্চাদের কি পাহারাদার সম্মানিত দিনী ভাই বোন এভাবে ছেলে মেয়ে লালন পালন করার চেষ্টা করেন পাঁচ অক্ত সলাত আদায় করার চেষ্টা করেন আহাল পরিবারকে জরুরি ওসিয়ত জরুরি উপদেশ এক পাঁচ অক্ত সলাত আদায় করবেন যে কোনো মূল্যে যদি নামাজ না থাকে কোনোই এবাদত নেই সবকে আল্লাহ কেটে দিবেন। 
কাজেই পাঁচ অক্ত সলাত আদায় করবেন আপনি যে কোনো মূল্যে যে কোনো উপায়ে ছেলে মেয়ে সহ দুই হালাল রুজি উপার্জন করবেন প্রয়োজনে চকলেট বিক্রি করে হলেও তিন কোরআন তেলাওয়াতে অভ্যাসী হবেন কমতে 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 সরাই এখলাস হলেও কয়বার তিনবার পড়েন বেশি করে পড়েন সুরা বাঁকারা পড়েন কিন্তু কিছুই যদি না পারেন তো চব্বিশ ঘন্টায় সকালে সন্ধ্যায় বা দুপুরে কোনো এক সময় একটু থেমে কোরআন মাজিদ পড়ে নেন কমতে কমতে কত দূরে এসেছি সরাই এখলাস অন্তত তিনবার পড়েন পড়বেনি জরুরি নীতি নিজের ওপরে একবারে জরুরি মনে করে মেনেন এই তিনটি উপদেশ অসীয় থাকলো চার মুসলমান হিসাবে বিবাহ সাথে আসলে কঠোর হবেন ইনশাল্লাহ সফল হবেন ইনশাল্লাহ কঠোর হবেন বাড়িঘর ঘেরে নেন নিজের মতো চলেন আপনার কবরে কেউ যাবে না অতএব আপনি আপনার মতো চলার চেষ্টা করেন যেটুকু বাপের জমি পেয়েছেন এক শতক দেড় শতক ওখানে একটা কোঁড়ে ঘর বানিয়ে ওখানে স্বামী স্ত্রী থাকেন খান দশ টাকা উপার্জন করেন দশ টাকা উপার্জন করলে সাত টাকা খাবেন তিন টাকা জমা রেখে দেবেন দুজন মিলে পরামর্শ করে করবেন এক কেজি বেগুন কিনেছেন পাঁচটা বেগুন ধরেছে পাঁচটায় আপনার স্ত্রী রান্না করতে পাবে না আমার শতদিনের বলা আছে পাঁচটায় যদি স্ত্রী আপনার রান্না করে তাহলে এ বইয়ের নাম হস্তি নেই এ বইয়ের নাম কি হস্তি নেই এ সংসার বুঝে না চারটা রান্না করবে একটা রেখে দিবে একসাথে সব খাওয়া ঠিক নয় যেই বস্তাতে চাউল আছে যেই পাতিলে চাউল শেষ করে খাওয়ার পর আপনাকে বলবে চাউল কোয় শেষ হয়ে গেছে এই কথা বলতে পাবে না কিছু চাউল থাকতে আপনাকে বলবে চাউল কিনে নিয়ে এসব সবই যদি শেষ করে খাই তাহলে বরকত উঠে যাবে বাড়িতে আর যেই পাত্রে রেখেছে চাউল খেতে খেতে মাপবে না এক বস্তা চাউল নিয়ে পনেরো দিন খাওয়ার পরে যদি মাপে তাহলে আর সাত দিনও যাবে না তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে পরে যে চাউল নিয়ে এসেছেন পাত্রে যেটা আছে সেটা মাপবেন না ওটা বের করে নিয়ে ও এটা নিচে রেখে দিয়ে ওটা উপরে রাখবেন কেননা ওটা তো পোকা টোকা লাগতে পারে আগে থেকে থাকার কারণে কোনো জিনিস শেষ করে খাবেন না একটা শেষ হতেই আর একটা নিয়ে আসবেন যাতে করে ওটা সবসময় বলবৎ থাকে অল্প হলেও স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করে সংসার করবেন মধ্যম পন্থায় খরচ করবেন চেয়ারম্যান সাহেব বাজারে গিয়ে যেটা বারোশো টাকা মাছ কাতল একটা বিশ কেজি ওজনের কাতল উঠেছে এক হাজার টাকা কেজি ওটাকে চেয়ারম্যান সাহেবকে কিনতে হবে আর আপনি যে কিনবেন পুঁঠির মাছ আপনি যদি টাকা কর্য করে ওইটা কিনেন তাহলে দশ দিন পর আপনাকে পালিয়ে যেতে হবে আপনি তখন অহংকারী আল্লাহ আপনার সাথে কথাই বলবেন না আর যদি চেয়ারম্যান সাহেব না কিনেন তখন চেয়ারম্যান সাহেব হন কৃপণ তখন আবার আল্লাহ জান্নাত দেবেন না কেন যদি ওটা উনি না কিনেন তাহলে মাছটা সন্ধ্যার দিকে কি হয়ে যাবে পচা নষ্ট হয়ে যাবে এটাই নীতি এটি রাসুল সাল্লা সাল্লাম নীতি যারা অর্থ সম্পদ রাখে তাদেরকে বাজারে গিয়ে সবচেয়ে ভালো জিনিসটা কিনতে হবে আর আপনাকে সবচেয়ে সাধারণ কিনতে হবে এটা আপনার তাকদির এইভাবে সংসার পরিচালনা করেন সুন্দর হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমিন এই পর্যন্ত বলে আমার পক্ষ থেকে যেটা জোরালো দাবি সেটা হলো আমার জীবনে বড় স্বাদ আমি উন্নত মানের প্রতিষ্ঠান গড়বই গড়বো ইনশাল্লাহ সেটাই হচ্ছে জামিয়া সালাফের ডাঙ্গিপাড়া পবারাজ যাই জামিয়া সালাফের রূপগঞ্জ নারায়ণগঞ্জ ঢাকা যেখানে ছেলেরা উন্নত মানের শিক্ষা অর্জন করে জাতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বে মুখে কলমে মিডিয়াই সাথে সাথে জামিয়া সালাফের পক্ষ থেকে পত্রিকা মাসিক কালীতে সম পত্রিকা কেউ খালি যেতে পাবেন না একটা নিয়ে গেল আজকে নিয়ে যেতে হবে বিশ টাকা মূল্য ওটা আপনার সাথে থাকতে হবে জামিয়ে সালাফের এটা মুখপাত্র বিশটা প্রশ্ন পঞ্চাশটা প্রশ্নের উত্তর থাকে অন্য অন্য বই সহ দেখেন উপদেশ বইটা আছে নাকি আজকের আলোচনা উপদেশ বই আছে